ఎహెస్ గెల గ్రంథం ముప్పై నాలుగవ అధ్యాయం పదహారవ వచ్చినాన్ని చదువుకుందాం బైబిల్ ఉన్న వారు తెరవండి ద బుక్ ఆఫ్ ఎజెకియల్ చాప్టర్ థర్టీ ఫోర్ అండ్ వర్డ్ సిక్స్టీన్ దానిలో రాయబడిన మాట గమనిద్దాం ఆ తప్పిపోయిన దానిని తప్పిపోయిన దానిని నేను వెదుకుదును నేను వెదుకుదును తోలివేసిన దానిని తోలివేసిన దానిని మరలా తోలుకుని వచ్చేది మరలా తోలుకుని వచ్చేదను గాయపడిన దానికి గాయపడిన దానికి కట్టు కట్టుదును కట్టు కట్టుదును దుర్బలముగా ఉన్న దానిని దుర్బలముగా ఉన్న దానిని బలపరచుదును బలపరచుదును అయితే అయితే క్రొవ్విన వాటికి క్రొవ్విన వాటికి బలముగల వాటికి బలముగల వాటికి శిక్ష అను మేత పెట్టి శిక్ష అను మేత పెట్టి వాటిని లయపరుస్తాను ప్రభునందు పురిలర ఎహెస్గేలు అనే ఈ గ్రంథం బైబిల్లో ప్రవచన గ్రంథం ఎహెస్గేల్ అనే మాటకు దేవుడు బలపరచును అని అర్థం దేవుడు మనల్ని బలపరచువాడు దేవుడు మనల్ని నడిపించువాడు దేవుడు మనల్ని స్థిరపరచువాడు అని చాలాసార్లు మనం వింటున్నాం కదా సో ఎజెక్యల్ అనగా దేవుడు నన్ను బలపరుస్తారు అని అర్థం ఈ ముప్పై నాలుగు అధ్యయన దగ్గరికి వచ్చేసరికి దేవుడు తన గొర్రెలను పట్టించుకొనని అబద్ధ ప్రవక్తలు లేదా అబద్ధ కాపురుల గురించి దేవుడు హెచ్చరిక చేస్తూ చాలా విషయాలు ఆ పై వచ్చినల్లో దేవుడు మాట్లాడాడు మందను కనికరించని కాపురులు మందను పట్టించుకొని కాపురులు చాలామంది లోకంలో ఉన్నారు అయితే ఒకనొక రోజు రాబోతుంది నేనే నా మందను మేపుతాను వాటిలో ఏవేవైతే తప్పిపోయినాయో వాటన్నిటిని వెదుగుతాను గాయాల చేత ఉన్న వారి గాయాలు కడతాను దుర్బలముగా ఉన్న వాటిని నేను బలపరుస్తాను అయితే గర్వంతో అహంభావంతో నాకు అన్నీ తెలుసు నేను ఎవరి మాట వినక్కర్లేదు అని క్రొవ్విన అనుభవాల్లో ఎవరైతే ఉంటారో అంటే తమ సొంత బలం మీద ఎవరైతే ఆధా ఆధారపడుతున్నారో అలాంటి వారికి శిక్ష అనే మేత బెట్టి వారిని లయపరుస్తానని దేవుడు కొంచెం కఠినంగానే ఇక్కడ మాట్లాడాడు గమనించండి ప్రియులరా దేవదేవుని యొక్క ప్రేమను మనం అర్థం చేసుకోగలిగితే తప్పిపోయిన వాటిని దేవుడు వెదుగుతాను వారిని బలపరుస్తానని వాగ్దానం ఆయన ఇస్తున్నాడు ఈ నూతన సంవత్సరాన్ని ఎదుర్కొనక ముందు మనల్ని మనం ఎలా సిద్ధపరుచుకోవాలంటే తప్పిపోయిన మన జీవితాల్లో ఎలాంటి అనుభవాల్లో మనం తప్పిపోయామో మనం పరీక్షించుకున్నప్పుడు గమనించుకుని దేవుని వైపు మనం చూసినప్పుడు దేవుడు మనల్ని వెదకి మనల్ని బలపరిచి తన మహిమ రాజ్యం కొరకు వాడుకోవడానికి ఆయన ఇష్టపడుతున్నాడు ఈ సంవత్సరం జనవరి ఒకటో తారీఖు నుండి ఈరోజు వరకు కూడా మనం చాలా విషయాల్లో బహుశా తప్పిపోయి ఉన్నామేమో అయితే దేవుడు ఈ మీటింగ్లు ఎందుకు ఏర్పాటు చేశారంటే వాటిని ఒకసారి మనం జ్ఞాపకం చేసుకుని మనల్ని మనం పరిశీలన చేసుకుని వాటి నుండి విడుదల పొంది క్రమమైన జీవితాన్ని అలవాటు చేసుకోవాలని స్వపరీక్షకు అనుకూలంగా దేవుడు ఈ మా ఈ మీటింగ్స్ను ఏర్పాటు చేశారు ఏదేదో సమయం ఎక్కువైపోయో లేకపోతే మనందరికీ ఏ పని పాట లేకుండా దేవుని సందికి రాలే ఇంట్రాస్పెక్షన్ మనల్ని మనం పరీక్ష చేసుకోవడం ఎగ్జామినింగ్ అవర్ సెల్ఫ్స్ ఎందుకోసం అంటే దేవుని గొప్ప కార్యాలు పొందుకోవాలని మనం ఆశిస్తున్నాం రానున్న సంవత్సరం మన జీవితాల్లో గొప్ప కార్యాలు చూడాలని మనందరం కోరుకుంటున్నాం అలాంటి కోరిక కలిగిన మనందరం కూడా ఈ రాత్రి మనం ఏ ఏ విషయాల్లో తప్పిపోయామో జ్ఞాపకం చేసుకుని ప్రభువు వైపు తిరగలిగితే ప్రభువు మనల్ని బలపరచడానికి ఆయన సిద్ధంగా ఉన్నాడు ఈ హ్యాస్ డన్ ఎవ్రీథింగ్ ఫర్ ఆస్ దేవుడు సమస్తాన్ని మన కోసం చేశాడు మనం చేయాల్సిన పని అంటే తప్పిపోయిన అనుభవాలు మనలో ఉంటే దేవుని సలు ఒప్పుకొని రాత్రి మనల్ని మనం సంసిద్ధులుగా మార్చుకోవాలని లేఖనం సెలవిస్తూ ఉంది చూడండి కొన్నిసార్లు స్పోర్ట్స్ అండ్ గేమ్స్ని మనం చూస్తూ ఉంటే కొన్ని టీమ్స్ ఓడిపోతూ ఉంటాయి వరల్డ్ కప్కి వచ్చిన తర్వాత ఫైనల్కి వచ్చిన తర్వాత ఒక చెత్త పెర్ఫార్మెన్స్తో ఓడిపోగానే ఆ క్యాప్టెన్ దగ్గరికి మైక్ తీసుకొస్తారు మీరు ఎందుకు ఓడిపోయారో చెప్పండి అంటే ఇప్పుడైతే నేను చెప్పలేను కానీ రేపు ఎల్లుండిలో మేము మీటింగ్ పెట్టుకుంటాం రివ్యూ మీటింగ్ పెడతాము కారణాలు విశ్లేషణ చేసి వాటిని సరిదిద్దుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం మరొక మ్యాచ్ కనుక మేము ఆడాల్సి వస్తే ఈ లోపాలన్నీ సరిదిద్దుకొని మమ్మల్ని మేము మరలా సిద్ధపరుచుకుని ఈసారి మంచిగా ఆడతామని ప్రతి క్యాప్టెన్ ఓడిపోయిన వాళ్ళందరూ ఆ మాట చెబుతూ ఉంటారు కొన్నిసార్లు ఎలక్షన్స్ జరుగుతున్నప్పుడు ఎలక్షన్స్లో ఒక పార్టీ గెలవచ్చు ఒక పార్టీ ఓడిపోవచ్చు 
ఆ సందర్భంలో ఓడిపోయిన వాళ్ళు ఏమంటారంటే ఇది ఎందుకు ఇలా జరిగిందో ఎక్కడెక్కడ మేము బలహీనపడ్డాము ఎక్కడెక్కడ ప్రజల నమ్మకాన్ని మేము కోల్పోయామో ఒకసారి మేమందరం కూర్చుని పరిశీలన చేసుకుని మాట్లాడుకున్న తర్వాత ఈసారి ఎలక్షన్స్కి మమ్మల్ని మేము సంసిద్ధులుగా చేసుకుని వెళ్తామని పాలిటీషియన్స్ కొన్నిసార్లు మాట్లాడుతూ ఉంటారు చూడండి ఎగ్జామ్ రాసిన వాళ్ళు ఎగ్జామ్ రాసిన తర్వాత రిజల్ట్ వచ్చే లోపల కీ అనేది ఇస్తూ ఉంటారు పేపర్లో రిలీజ్ చేస్తారు లేదంటే ఇంటర్నెట్లో రిలీజ్ చేస్తూ ఉంటారు గ్రూప్ వన్ ఎగ్జామ్స్ రాసేవాళ్ళు కానీ లేదా సివిల్స్ రాసేవాళ్ళు కానీ పరీక్ష రాసిన తర్వాత ఆ కీ అనేది రిలీజ్ చేస్తారు ఎంసెట్ రాసిన వాళ్ళు కూడా లేకపోతే నీట్ రాసేవాళ్ళు కూడా ఈ మాట అర్థం అవుతుంది వారు పరీక్ష రాసిన తర్వాత కీ వచ్చిన తర్వాత నేను ఏ ప్రశ్నకి ఏ సమాధానం రాశాను అసలు వాస్తవమైన సమాధానం ఏంటి అనేది బేరేజ్ వేసుకుని ఆల్మోస్ట్ రిజల్ట్ని చాలామంది ఎక్స్పెక్ట్ చేసేస్తారు నాకు ఇన్ని మార్కులు వస్తాయి కాబట్టి ఈ ర్యాంక్ రావచ్చు అని కొంతమంది ఆలోచన చేస్తూ ఉంటారు ఫెయిల్ అయిపోయిన వాళ్ళు పెద్దగా అవన్నీ పట్టించుకోరనుకోండి ఎందుకంటే కొంతమంది ఉంటారు ఫెయిల్డ్ క్యాండిడేట్స్ ఇంక అన్నిటిలో ప్రతి ఎగ్జామ్లో ఫెయిల్ అయిపోతూ ఉంటారు వాళ్ళు అంటారు మాకు కీస్తోను ఇలాంటి వాళ్ళతో పెద్ద సంబంధం ఏమి లేదు రిజల్ట్ మాకు ఆల్రెడీ తెలుసు మేము సరిగ్గా రాయలేదు కాబట్టి ఫెయిల్ అయిపోయా అని అయితే గ్రో అవ్వాలనుకునేవారు అభివృద్ధి పొందాలనుకునేవారు ప్రోగ్రెస్ని చూడాలనుకునేవారు ఖచ్చితంగా తమ లోపాలు సరిదిద్దుకోవడానికి ఏం చేస్తారు చెప్పండి ఆలోచన చేస్తారు స్త్రీ లేదని ఒక మంచి వంట వండడానికి ప్రయత్నం చేసి ఆ వంట కాస్త ఆ అటు ప్రయత్నం చేసి ఇటు ప్రయత్నం చేసి ఒక నాలుగు యూట్యూబ్ ఛానల్ ఆన్లో పెట్టుకొని వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారు వీళ్ళు ఏం చెప్తున్నారు అని ఆఖరికి పాడు చేసిన తర్వాత భర్త అంత బాగాలేదమ్మా అనగానే ఇంకొక అవకాశం ఇవ్వండి నెక్స్ట్ టైం బాగా చేస్తానండి నన్ను నేను ఇంప్రూవ్ చేసుకుంటానని కొంతమంది మాట్లాడుతూ ఉంటారు మనం అన్ని విషయాల్లో ఇంప్రూవ్ అవ్వాలని అన్ని విషయాల్లో ప్రోగ్రెస్ని చూడాలని అన్ని విషయాల్లో ప్రోస్పారిటీని చూడాలని ఆశిస్తున్న మనం ఎందుకు మనం ఆధ్యాత్మిక జీవితాలు అలాంటి నిర్ణయం తీసుకోవట్లేదు ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో ఒక ఉన్నతమైన మెట్టు ఎక్కాలి అంటే ఒక్కొక్క సంవత్సరం ఒక్కొక్క సంవత్సరం మన ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో బలీయమైన స్థితికి రావాలంటే దేవుణ్ణి మెప్పించే స్థానానికి మనం రావాలంటే ఆధ్యాత్మికంగా పటిష్టమైన స్థానానికి రావాలంటే మనం చేయాల్సిన పని ఏంటంటే ఎక్కడ నేను దేవుణ్ణి నొప్పించాను ఈ సంవత్సరంలో ఎక్కడ నేను తప్పిపోయాను ఏదైతే దేవుని గురువు చేద్దాం అనుకుని ఈ కార్యాలు ఎక్కడ చేయలేకపోయానో పరీక్ష చేసుకుని నూతన సంవత్సరాన్ని మనం ఎదుర్కోగలిగితే ఖచ్చితంగా ఒక బెటర్ పెర్ఫార్మెన్స్ నెక్స్ట్ ఇయర్ మనందరం కూడా కలిగి ఉండడానికి దేవుడు ఒక ఉత్తమమైన ప్రణాళిక కలిగి ఉన్నాడు నమ్మిన వారు స్తోత్రం చెప్పండి హలోయ్య దేవుని ఆలోచన ఎప్పుడు అంతే తప్పిపోయిన నిన్ను వెతకాలనే దేవుడు ఆశిస్తున్నాడు తప్పిపోయిన నిన్ను ఆ స్థితిలోనే ఉంచాలని దేవుడు కోరుకోవడం లేదు ప్రేమ మాడిన దేవుడు ఈ లోకాన్ని దిగి వచ్చి మనందరి కోసం సిలువులో మరణించి మరణాన్ని చేయించి తిరిగి లేచింది ఎందుకు అంటే మనం ప్రతి ఆదివారం కూడా ప్రభు నీవు నా కోసం మరణించావు మరణాన్ని జయించి తిరిగి లేవచ్చు నీకు స్తోత్రం అని కేవలం చెప్పేసి వెళ్ళిపోతాం అని కాదు అంత గొప్ప త్యాగాన్ని అంత గొప్ప శక్తిని దేవుడు ఎందుకు వ్యక్తీకరించాడు ప్రత్యక్షపరిచారు అంటే మనము మనల్ని మనం పరీక్ష చేసుకుని ప్రతిరోజు ఒక నూతనమైన అనుభవాలతో నింపబడాలనే దేవదేవుడు ఆశిస్తున్నాడు ఈ రాత్రి మనం ఏ ఏ విషయాల్లో తప్పిపోయామో జ్ఞాపకం చేసుకుందాం ఈ సంవత్సరం అంతా కూడా మన పరిస్థితులు ఎలా ఉన్నాయో ఒకసారి ఆలోచన చేసుకుని మనల్ని మనం సరి చేసుకుని మనల్ని మనం శుద్ధీకరించుకుని ఒక నూతన అనుభవాలతో నింపడానికి దేవుని వైపు మనం చూద్దాం భక్తుడని యోబు ఒక సందర్భంలో ఇలా అన్నాడు యోబు గ్రంథం ఆరో అధ్యాయం ఇరవై నాలుగో వచ్చినాన్ని ఒకసారి పరీక్ష చేద్దాం చూడండి యోబు గ్రంథం ఆరో అధ్యాయం ఇరవై నాలుగో వచ్చినాన్ని మనం చదువుతున్నాం ఆ నాకు ఉపదేశము చేయుడి నాకు ఉపదేశము చేయుడి నేను మౌనిన ఉండేదను నేను మౌనిన ఉండేదను ఏ విషయమందు నేను తప్పిపో చూడండి ఆ మాట అండర్ లైన్ చేసుకోండి ఏ విషయమందు నేను తప్పిపోతినో అది నాకు తెలియజేయు అది నాకు ఏం చేయండి ఎప్పుడైనా ఈ మాట మనం మాట్లాడామా ఎప్పుడైనా ఈ మాటను మనం పలికామా నేను ఏ విషయంలో తప్పిపోయానో దయచేసి నాకు తెలియచేయండి అన్నామా లేదా ఎవరైనా తెలియజేస్తే తిరగబడుతున్నావా కొంతమంది జీవితాలు ఎలా ఉంటాయంటే ఏదైనా ఒక మంచి మాట చెబితే ఈ రోజుల్లో తిరుగుబాటుతనాన్ని ప్రదర్శించేవాళ్ళు ఉన్నారు బాబు ఇలా కాదు నాయన అంటే తిరుగుబాటు అమ్మ ఇలా కాదమ్మా అంటే అసలు నువ్వెవరో నాకు చెప్పడానికి అని అహంభావంతో మాట్లాడేవారు ప్రవర్తించే వాళ్ళు ప్రపంచంలో చాలామంది ఉన్నారు కానీ యోబ్ అంతటి భక్తుడు ఒక సందర్భంలో అంటున్నాడు దయచేసి నాకు ఉపదేశం చేయండి నేను మౌనిగా ఉంటాను నేను మౌనంగా ఉంటాను నేను ఎక్కడ తప్పిపోయానో నాకు తెలియచేయండి ఎందుకంటే మేమే తిరగబడ్డానికి కాదు నన్ను నేను ఏం చేసుకుంటాను నేను సరి చేసుకుంటాను 
ఏమండి యోబు ఏమన్నా సామాన్యమైన భక్తుడా పోని ఈ మాట ఏదో అన్న అనడానికి యోబు గురించి ఒక మంచి సాక్ష్య అని మనం చదివితే అసలు ఊజు దేశంలో యోబు దేవుణ్ణి వెంబడించాడు అనుసరించాడు చెడుతనాన్ని విసర్జించి దేవుని ఎందుకు భయభక్తులు కలిగి ఉన్నాడు మొదటి అధ్యాయం మొదటి వచ్చినలో యోబు గురించిన ఇంట్రడక్షన్ మనం చదివితే అమేజింగ్ ఇంట్రడక్షన్ చాలా చక్కని ఆ యొక్క వివరణ అక్కడ మనం చూస్తుంటాం అలాంటి భక్తుడు శ్రమను ఎదుర్కొన్నప్పుడు కష్టం ఎదుర్కొన్నప్పుడు ప్రతికూలతను ఎదుర్కొంటున్నప్పుడు నాకు ఇలాంటి ప్రతికూలత రావడానికి అదిగో వారు కారణం అదుగో వీరు కారణం అదుగో వారి కారణం అని వారి మీద వీరి మీద నెట్టివేయకుండా యోబు తన్ను తాను పరీక్ష చేసుకుంటున్నాడు దయచేసి నాకు తెలియచేయండి నేను ఎక్కడ తప్పిపోయినా తెలియచేయండి యోబు అంతటి వాడే ఆ మాట అంటే మన జీవితాలు ఎలాంటివి చెప్పండి యోబ్ అంతటి ఉన్నతమైన అనుభవాలు కలిగిన దైవజనుడే చెడుతనాన్ని విసర్జించి ప్రతిరోజు దేవునితో సహవాసం కలిగి ఉండి దేవుని వైపు చూస్తున్న యోబే తన జీవితంలో ఒక సందర్భంలో నన్ను నేను పరీక్షించుకుంటున్నాను ఒకవేళ మీలో మీరు ఎవరైనా నాలో ఏదైనా లోపాన్ని చూస్తే నాకు చెప్పండి సరి చేసుకుంటాను అని మాట్లాడుతున్నప్పుడు దేవుని బిడలుగా మనకు అలాంటి మనసు ఉందా ఇంగ్లీష్లో చక్కని మాట ఉంటుంది కాజ్ మీ టు అండర్స్టాండ్ వెర్ ఇన్ ఐ హ్యావ్ అర్డ్ అనే మాట వాడాడు ఎర్రర్ అనగా పొరపాటు తప్పు అనే మాటను మనం చూస్తే నేను ఎక్కడైతే నేను తప్పుగా ప్రవర్తించానో లేదా దేవునికి వ్యతిరేకంగా జీవించానో నాకు తెలియచేయండి ఐ వుడ్ లైక్ టు కరెక్ట్ మై సెల్ఫ్ నన్ను నేను కరెక్ట్ చేసుకోవడానికి ఇష్టపడుతున్నాను అలాంటి మనసు ఎవరైతే ఈ రాత్రి కలిగి ఉండబోతున్నారో దేవుడు వారిని విశేషంగా దీవించబోతున్నాడు హలో రానున్న సంవత్సరం వారి జీవితంలో ఆశీర్వాద సంవత్సరంగా ఉండబోతుంది ఎందుకోసం తెలుసా ఒక తప్పులో వారు కొనసాగాలనుకోవట్లేదు కానీ తప్పును సరి చేసుకుని ఎవరిని మహింపరచాలనుకుంటున్నారు దేవుని మహిమపరచాలని వారు ఆశిస్తున్నారు మన జీవితాల్లో ఒకవేళ తప్పిపోవడం సా కొన్నిసార్లు సహజమే కావచ్చేమో కానీ తప్పిపోయిన స్థితిలోనే ఉండాలని దేవుడు ఆశించట్లేదు నువ్వు తిరిగి రావాలని దేవుడు కోరుతున్నావు నువ్వు తిరిగి ఆయన్ను కౌగలించుకోవాలని దేవుడు ఆశిస్తున్నావు నువ్వు తిరిగి ఆయన పాదాల దగ్గరికి రావాలని దేవుడు ఆశిస్తున్నాడు తప్పిపోయిన కుమారుడు గురించి బైబిల్లో చాలా విషయాలు మనం చదువుతూ ఉంటాం లోకాసు వార్త పదిహేనవ అధ్యాయంలో తప్పిపోయిన కుమారుడు తప్పిపోయిన కుమారుడు అనే ప్రతిసారి ఆయన గురించి మాట్లాడతాం కానీ తిరుగుచున్న కుమారుడు అని చాలా తక్కువగా మాట్లాడుతూ ఉంటాం కదా యూజువల్గా అతన్ని మనం అడ్రస్ చేసేది ప్రాడిగల్ సన్ అని మాత్రం అడ్రస్ చేస్తూ ఉంటాం బట్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్ దట్ వీ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ హీ రిటర్న్ బ్యాక్ టు హిస్ ఫాదర్ తన తండ్రి దగ్గరికి తిరిగి వచ్చాడు తిరిగి వచ్చిన ఆ కుమారుణ్ణి తండ్రి ఏమన్నాడు తెలుసా ఈయన ఆ కుమారుడు తప్పిపోయి తిరిగి వచ్చాడు చచ్చిపోయి మరలా ఏం చేశాడు బ్రతికాడు అంటే తప్పిదములో నుండి లేదా తప్పిపోయిన పరిస్థితుల్లోంచి దేవుని దగ్గర తిరిగి రావడం అంటే చచ్చిన స్థితిలోంచి తిరిగి లేపబడడమే స్తోత్రం చెప్పండి హలలుయ్య అంత ఇంపార్టెన్స్ ఉంది దానికి అంత ప్రాముఖ్యమైన విషయాలు ఉన్నాయి ఏదో చిన్నగా తీసుకోవడానికి లేదు ఒక వ్యక్తి చచ్చిపోయి తిరిగి లేచినప్పుడు ఎంత ఆనందం ఉంటుందో ఎంత పరవశం ఉంటుందో తప్పిపోయి తిరిగి వచ్చినప్పుడు కూడా దేవుడు అలాగే ఆనందిస్తాడు అనే విషయంలో ఈ సంవత్సరంలో ఏ విషయాల్లో మనం తప్పిపోయాం పరీక్ష చేసుకుందాం పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు స్కాన్ చేస్తున్నాడు వాళ్ళందరినీ ప్రకోళ్ళ సంగతి పక్కన పెడదాం మనలో మనం పరీక్షించుకుందాం ఈ రాత్రి ప్రభు తప్పిపోయిన స్థితిలోనే ఉండాలని నేను ఆశించట్లేదు ఐ వుడ్ లైక్ టు కమ్ బ్యాక్ టు యూ i would like to return to you lord i would like to cling you ninu marla kaugalinchukovalani ninnu hattukovalani prabhu ninnu vembadinchalani na aashisthunnanu konni saarlu mana daurbhagyanni batti dushtatvanni batti murkatvanni batti mana manasulo pudutuna aalochanalu batti devuniki dooram 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 jarigipoyemo kaani ee nootana samasara siddhapadu sabullo modata rojuna devudu maatladutunadu tappipoyina neevu ekkada tappipoyo gurtiste నువ్వు ఎక్కడ పడిపోయో గుర్తిస్తే నువ్వు ఎక్కడ జారిపోయో గుర్తిస్తే దేవుణ్ణి లేవనెత్తడానికి ఆయన ఇష్టపడుతున్నాడు బైబిల్ నుంచి ఒక సంఘటన మీకు వివరిస్తాను జాత గమనించండి ఎలీష అనే దైవజనుడు పూర్వదినాల్లో చాలా చక్కని ప్రవక్తగా ఉన్నాడు హీ వాజ్ వన్ ఆఫ్ ది వండర్ఫుల్ ప్రాఫిట్స్ యూస్డ్ బై గాడ్ ఇన్ దోస్ డేస్ ఆ సందర్భంలో ఎలీషా దగ్గరికి అతని శిష్యులందరూ వచ్చి అన్నారు అయ్యా మేము ఉన్న ప్రాంతం అంతా కొంచెం ఇరుగ్గా ఉంది కొంచెం విశాలమైన గృహాలు కట్టుకోవాలనుకుంటున్నాం అనుమతిస్తావా అన్నాడు ఎలీషా అన్నాడు తప్పనిసరిగా మీరు వెళ్ళండి యోర్ధాను ఆ నదీ తీర యోర్ధాను తీరం దగ్గరికి వెళ్ళి మీకు కావలసినవన్నీ కూడా తెచ్చుకోండి విశాలపరచబడ్డం నాకు ఇష్టం అన్నాడు 
అయితే మరొక ఆయన దగ్గరికి వచ్చి అన్నాడు మరి మీరు కూడా రావచ్చు కదా మాతో అంటే ఎలీషా సరే అడిగావు కదా వస్తానని చెప్పి ఆయన కూడా వెళ్ళారు వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడున్న వాళ్ళందరూ కూడా చెట్లు నరకడానికి ఇష్టపడి వాళ్ళందరి చేతుల్లో యాక్సులు ఉన్నాయి గొడ్డలి ఉంది వారు మొదలకి నరుకుతూ ఉన్నారు చెట్లను నరుకుతున్నారు ఎందుకంటే దూలాలు కావాలి కాబట్టి అందులో ఒకడు ఏమనుకున్నాడో అందరం చేసినట్టు మనం చేస్తే ఏంటి కొంచెం స్పెషల్గా చేద్దాం అనుకున్నాడు ఏంటో మొదలు వదిలేసి పైకి ఎక్కి కొమ్మ కొట్టడం మొదలుపెట్టాడు బ్రాంచ్ కొడుతున్నాడు ఒక బ్రాంచ్ ఈ లోపల జరిగింది ఏంటంటే ఆ గొడ్డలి జారిపోయి నీటిలో పడిపోయింది పడిపోగానే అతడు క్యాంకులు వేయడం ప్రారంభించాడు ఎలినివాడా గొడ్డలి నీటిలో పడిపోయింది అన్నప్పుడు ఎలీషా ఏమన్నాడు తెలుసా అది ఎక్కడ పడిందో చూపించు అన్నాడు ఎలీషా గారికి తెలీదా అతడు చెట్టు మీద ఉన్నాడు బ్రాంచ్ కొడుతున్నాడు ఈ లోపల గొడ్డలు పడిపోయిందంటే దాదాపు ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఒక ఇరవై ముప్పై మీటర్ల లో లోపలోనే ఆ గొడ్డలు ఉంటుంది అనే విషయం ఎలీషా గారికి తెలీదా కానీ ఎందుకు అడిగాడు ఎక్కడ పడిందో చూపించమనంటే ఇట్ ఈస్ యువర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ టు రికగ్నైజ్ వేర్ యూ హ్యావ్ ఫాలన్ వేర్ యూ హ్యావ్ లాస్ట్ యువర్ జాయ్ వేర్ యూ హ్యావ్ లాస్ట్ యువర్ ప్యూరిటీ వేర్ యూ హ్యావ్ లాస్ట్ యువర్ హోలీనెస్ నువ్వు ఎక్కడ నీ పరిశుద్ధతను కోల్పోయావో ఎక్కడ నీ స్వచ్ఛతను కోల్పోయావో ఎక్కడ దేవునితో సహవాసాన్ని కోల్పోయావో ఎక్కడ ప్రార్థనలో బలహీనపడ్డావో ఎక్కడ దేవుని వాక్యానికి దూరం అయ్యావో ఎక్కడ దేవుని సంఘానికి దూరం అయ్యావో యూ మస్ట్ రికగ్నైజ్ దట్ ఈస్ యువర్ పార్ట్ నీవు చేయాల్సింది ఏంటి అంటే దేవుడు అన్నీ చేసేస్తాడు అన్నీ చేసేస్తాడని చెప్పి ప్రక్కన ఉండటం కాదు మన ఉద్దేశం ఏమై ఉండాలంటే ఎక్కడ పడిపోయిందో గొడ్డలను చూపించగలిగితే నేను అద్భుతం చేస్తానన్నాడు ఆ వ్యక్తి మొదలు నరకకుండా కొమ్మ నడకడం తప్పు గొడ్డలు ఎరువు తెచ్చాడట ఇవన్నీ ఉన్నప్పటికీ కూడా ఎలీషియా గారు ఒక అవకాశం ఇచ్చినప్పుడు వెంటనే చెప్పాడు అయ్యా అదిగో ఎగ్జాక్ట్ ప్లేస్ అది అక్కడ పడిపోయింది అయ్యా నా గొడ్డలి నా జీవితంలో నేను అక్కడ ఓడిపోయాను అక్కడ వైఫల్యం చెందానని ఆ ప్లేస్ని రికగ్నైజ్ చేశాడు ఎలీషియాకు చూపించగానే ఎలీషి గారు తాను చేయాల్సిన పని చేశాడు నువ్వు చేయాల్సింది నువ్వు చేస్తే దేవుడు చేయాల్సింది ఆయన చేస్తాడు స్తోత్రం చెప్పండి హలో లూయా కొన్నిసార్లు చాలాసార్లు మన వైపు నుండే పెండింగ్లు ఉండిపోతుంటాయి వర్క్లన్నీ కూడా అందరు బట్టే ఎందుకంటే దేవుడు అద్భుతాలు చేయట్లేదంటే మరి నువ్వు చేయాల్సింది ఏదో అక్కడ నువ్వు చేయట్లా నీ నీ వైపు నుండి నీ కోఆపరేషన్ పెండింగ్లో ఉండిపోయింది ఈరోజు నువ్వు ఎక్కడ పడ్డావో ఎక్కడ తప్పిపోయావో ఎక్కడ దేవునికి అవమానం తీసుకొచ్చావో ఎక్కడ దేవునికి వ్యతిరేకంగా బ్రతికావో ఒక్కసారి పరీక్ష చేసుకుని ఆయన వైపు తిరగలిగితే ఖచ్చితంగా రెండు వేల ఇరవై మూడో సంవత్సరం నీ జీవితంలో ఆశీర్వాదాలు చూడబోతున్నావు ఏ విషయంలో తప్పిపోయాం బైబిల్ నుంచి కొన్ని విషయాలు నేను మాట్లాడుతాను చూడండి వాటిని జాగ్రత్తగా మనం పరిశీలన చేద్దాం ఏ విషయాల్లో మనుషులు తప్పిపోతున్నారు ఈ రోజుల్లో లేదా మనం ఏ విషయాల్లో తప్పిపోయి ఉండొచ్చు ఒకసారి పరీక్ష చేసుకుందాం మొదటి అంశం దానికి వద్దాం తిమూతికి దేవుని వాక్యాన్ని మనం చదివినప్పుడు తిమూతికి రాసిన రెండవ పత్రిక రెండవ అధ్యాయం పద్దెనిమిదో వచ్చినాను ఒకసారి మనం చదివితే అందులో ఒక మాటను పౌలు మహాశయుడు రాసుకుంటూ వచ్చాడు తిమూతికి రాసిన రెండవ పత్రిక రెండవ అధ్యాయము పద్దెనిమిదో వచ్చి నేను చదువుతున్నాం పునరుత్నీ రెండవ పత్రిక రెండు పద్దెనిమిది ఆయన కొరుకుడు పుండు ప్రాకినట్లు వారి మాటలు వారి మాటలు పాకును వారిలో వారిలో హుమెనయును ఫిలేతును ఉన్నారు వారు వారు పునరుత్నము గతించిపోయినని చెప్పుచు సత్యము విషయంలో ఏమైపోయారట తప్పిపోయి విశ్వాసము కొందరి విశ్వాసాన్ని కూడా ఏం చేస్తారు వాళ్ళు చెరుపుతున్నారు అపవాది లక్షణం చూడండి అపవాది సంబంధికుల లక్షణం చూడండి వారు తప్పిపోవడం మాత్రమే కాకుండా మరికొందరు విశ్వాసాన్ని కూడా ఏం చేస్తారట చెరిపేస్తున్నారు బహుశా అలాంటి ఊబిలో పడ్డావా అలాంటి అనుభవాల్లో చిక్కిపోయావా బైబిల్ సెలవిస్తూ ఉంది పునరుత్నం గతించిపోయింది ఇక పునరుత్నం జరగదు అని హ్యూమనయును మరియు ఫిలేతు అనబడే ఇద్దరు వ్యక్తులు ఉన్నారట వాళ్ళు అలా మాట్లాడుతూ మాట్లాడుతూ సత్యము విషయమై ఏమైపోయారంట వాళ్ళు తప్పిపోయారని బైబిల్లో రాయబడదు ఒకవేళ ఈ సంవత్సరంలో నీవు సత్యాన్ని వెంబడిస్తున్నాను అనుకుంటూనే కొన్ని అబద్ధ బోధల్లో పడిపోయి అసత్య బోధలకు ఆకర్షితుడు అయిపోయి వాక్యము చెప్పని విషయాలకి ఆకర్షితుడు అయిపోయి ఆకర్షితురాలవై సత్యం విషయంలో తప్పిపోయావేమో 
you must repent for that thing tonight ee ratra vishayamlo nenu nu pachchatapulu nadipinchukovali devuni sallo pachchatapapadali devunu vakyam selavistha undi prabhu ani vakyame సత్యము అని బైబిల్లో ఉంటే వాక్యానికి ఆ వాక్యాన్ని ప్రక్కన పెట్టేసి లోక సంబంధమైన విషయాలు లోక సంబంధమైన అనుభవాలు అవిశ్వాసులైన మాటలు లేదా లోక సంబంధంగా ప్రభువుని ఎదుగుని వారు చెప్పే సలహాలు సూచనలు ఉంటాయి కదా వాటినే సత్యం అనుకున్న దేవుని దూరం అయిపోయిన అనుభవాలు నీలో ఉన్నాయి నీ చేతిలో బైబిల్ ఉంది కానీ నీ హృదయంలో బైబిల్ లేదు నీ ఇంటిలో బైబిల్ ఉంది కానీ నీ 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 యొక్క హృదయంలో బైబిల్ లేదు క్రైస్తవుణ్ణు అని పిలిపించుకుంటున్నావు కానీ దేవుని వాక్యానికి లోబడే మనసు భవిష్య నీలో లేదేమో ఎవ్రీ టైమ్ గాడ్ స్పీక్స్ టు యూ యు ఆర్ రిజెక్టింగ్ గాడ్స్ ట్రూత్ అండ్ ఎంబ్రేసింగ్ ద ఫాల్స్ టీచింగ్స్ ఆఫ్ దిస్ వరల్డ్ లోక సంబంధమైన అబద్ధాలను నమ్మే వ్యక్తిగా ఉన్నావు కానీ దేవుని వాక్యానికి దూరంగా బ్రతుకుతున్నావేమో హ్యూమన్ అయ్యును ఫిలేతో సత్యములో ఏమైపోయారంటే వాళ్ళు తప్పిపోయారు తప్పిపోయారు బహుశా ఈ ఈ ఈ సంవత్సరంలో చాలామంది దేవుని దగ్గరికి వచ్చి ఉంటారు ఏదో అద్భుతాన్నో సూచక్రియను ఆశించి దేవుడు కొంచెం ఆలస్యం చేశాడని ఎంతమంది వెనక్కి వెళ్ళిపోయి ఉండొచ్చు ఎవరో కొద్దిమంది అయితే ఉండి ఉంటారు ఈ రోజుల్లో బాగా ఆ ఫ్యాషన్ ఏమైపోయింది కొంతమందికి ఏంటంటే యూట్యూబుల్లో వ్యూల కోసం లేకపోతే ఏదో ప్రలోభాన్ని ఆశించి ఎక్స్ క్రిస్టియన్ అట చెప్పండి ఏ క్రిస్టియన్ అట ఎక్స్ క్రిస్టియన్ అంట కింద పేరు రాస్తున్నారు పైన క్రింద బ్రాకెట్లో ఎక్స్ క్రిస్టియన్ అంటే అర్థం ఏంటి మేము ఒకప్పుడు క్రైస్తవులం కానీ ఇప్పుడు క్రైస్తవులం కాదు అని కొంతమంది పేర్ల కింద రాసుకుంటున్నారు అవన్నీ చెప్పడానికి సమయం అయితే లేదు కానీ ఎందుకు ఎక్స్ క్రిస్టియన్ అయిపోయావమ్మా నువ్వు అంటే ఒకప్పుడు పాస్టర్లు చెప్పిన ఏదో నిజం అనుకుని నమ్మేశాను ఈ మధ్యకాలంలో ఎవరో నా కళ్ళు తెరిపించారు బైబిల్ అంతా ఒట్టిదే అని చెప్పి నేను వరలా క్రైస్తవ్య అని వదిలేశాను అందరూ వాటి పేరు కింద ఏం పెట్టుకుంటున్నాను ఎక్స్ క్రిస్టియన్ అట ఎక్స్ ఎమ్మెల్యే ఎక్స్ ఎంపీ లాగా ఎక్స్ క్రిస్టియన్ ఈ రోజుల్లో కొంతమంది ఎందుకమ్మా ప్రభువుని విడిచి వెళ్ళిపోవడానికి ఆయనలో ఏ అన్యాయాన్ని చూసావు నువ్వు యేసు ప్రభులో ఏ అపవిత్రతను చూసి వెళ్ళిపోయావు యేసు ప్రభు అపరిశుద్ధుడని ఆయన విడిచి వెళ్ళిపోయావా ఆయనలో ఏ అపవిత్రత చూసా దేవుని వాక్యాన్ని చదువుతున్నప్పుడు వ్యభిచారంలో పట్టబడిన స్త్రీని అమ్మా అని పిలిచిన మహోన్నతమైన ప్రేమ కలిగిన ఏసైన్ను వదిలిపెట్టడానికి కారణం ఏంటమ్మా ఆయనలో ఏ అన్యాయాన్ని చూసావు ఆయన నీకేం చేయలేదని వెళ్ళిపోయావు నీ రక్షణ కోసం సెలవు మీద మరణించిన దేవుడే నీకు నిరీక్షణ ఇవ్వడానికి పునరుత్నుడై తిరిగి లేచిన దేవుడే ప్రథమ ఫలంగా నిత్య రాజ్యాన్ని సిద్ధపరుస్తున్నాను నేను వెళ్ళి మీ కొరకు స్థలం సిద్ధపరుస్తున్నానని పరలోక రాజ్యాన్ని నీ కోసం సిద్ధపరుస్తున్న దేవుడే ఏ అన్యాయం చేశాడని యేసు ప్రభుని వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోయా ఆయనలో ఏ గొప్ప లక్షణం లేదని యేసు ప్రభుని వదిలి వెళ్ళిపోయా లోక సంబంధమైన అనుభవాలను ఎవరెవరో చెబుతూ ఉంటే వాటిని కంపేర్ చేసుకుని యేసు ప్రభు వారందరికన్నా తక్కువన కొన్ని సందర్భాల్లో నువ్వు అలాంటి నిర్ణయం తీసుకున్నావు యేసు ప్రభు అన్నిట్లో ఉన్నతుడే నాలో పాపం ఉన్నదని మీలో ఎవరైనా స్థాపించగలరా అని శాసించిన వాడు ప్రపంచంలో ఎవరైనా మారి చెప్పారా నేను పరిశుద్ధుణ్ణి నేనున్నట్టు మీరు కూడా ఉండండి అని ఎవరైనా మనిషికి చెప్పారా ఎవరి జీవితాల పరిశీలన చేస్తున్నా ఇదిగోనండి ఈ మాదిరి తన నుండి తీసుకున్నానండి నేను నేను పరిశుద్ధంగా ఉండడానికి ఇదిగో ఈయనలోంచి ఇది నేర్చుకున్నానని ఎవరిలోంచి అన్న ఏమైనా తీసుకోగలిగేవా నువ్వు ఎందుకు వదిలిపెట్టేశావు ప్రభుని మలాఖీ గ్రంథాన్ని మీరు చదివితే ఇంటికి వెళ్ళిందరు దేవుడు అదే అంటాడు నేను నన్ను వదిలిపెట్టాడని కారణం ఏంటి అసలు మీకు గాలి ఇచ్చి నీరిచ్చి ఆహారం ఇచ్చి వస్త్రం ఇచ్చి స్వస్థతిచ్చి విడుదలిచ్చి రక్షణిచ్చి విశ్వాసాన్ని ఇచ్చి మీకు కావాల్సిన ప్రతి అవసరాన్ని నా మహిమాశీర్వాలు తీరుస్తూ ఉంటే నన్ను వదిలిపెట్టడానికి మీరు ఎందుకు సాహసించారు దేవుడు బాధపడుతున్నాడు సత్యం విషయంలో తప్పిపోయారాడు చాలామంది సత్యం విషయంలో దూరం అయిపోయారు చాలామంది బైబిల్ సెలవిస్తూ ఉంది ఒకవేళ నీవు కూడా అలాంటి అనుభవంలో ఉంటే ఒక అబద్ధ సత్య అబద్ధ ప్రచారాన్నో లేకపోతే ఒక అబద్ధ బోధనో నువ్వు ఎంబ్రేస్ చేసుకుని జీవం గల దేవుని సంఘాన్ని వదిలేసి దేవుణ్ణి వదిలేసి బైబిల్ పట్టణాన్ని ప్రక్కన పెట్టేసి ప్రార్థనలో బలహీనపడిపోయావా ఈరోజు దేవుడు నీతో మాట్లాడుతున్నాడు నువ్వు తిరిగి రావాలి నువ్వు తప్పిపోయిన స్థితిలో ఉండడం దేవునికి ఇష్టం లేదు ఈ నూతన సంవత్సరం ఎదుర్కోకముందే నువ్వు సత్యంలో ఏ విషయంలో తప్పిపోయావో మరలా తిరిగి వచ్చేసాయి ఎందుకంటే బైబిల్ దేవుని వాక్యము సత్యమైన దేవుని వాక్యమని చాలా ఖచ్చితంగా బైబిల్ సెలవిస్తూ ఉంది
యోహాను సువార్త పదిహేడవ అధ్యాయం పదిహేడవ వచ్చిన మనందరికీ తెలిసిన వాక్య భాగమే దానిలో రాసి ఉంది చూడండి జాన్ ద గాస్పుల్ చాప్టర్ సెవెంటీన్ అండ్ వర్డ్ సెవెంటీన్ సత్యమందు వారిని ప్రతిష్ట చేయము నీ వాక్యమే సత్యము సత్యమందు వారిని ప్రతిష్ట చేయము ఎందుకనగా ఈ లోకంలో నీ వాక్యము మాత్రమే ఎలాంటిది సత్యం ఎంతమంది నమ్ముతున్నారు దేవుని వాక్యం మాత్రమే సత్యం అని హలో ఐఎమ్ సో గ్లాడ్ అబౌట్ ఇట్ ఎందుకంటే దేవుడు ఎప్పుడూ మనిషితో అబద్ధం ఆడవాడు కాదు ఆయన ఒక వాక్యాన్ని మనకి ఇచ్చారంటే సత్యమైన వాక్యము యథార్థమైన వాక్యం సామెతలు అందులో మాట ఉంటుంది యథార్థమైన మాటలు విని నా అంతరింద్రియము సంతోషించును అనే మాట ఉంది చెప్పండి మనిషికి ఎప్పుడు ఆనందం ఉందట ఎప్పుడు సంతోషం ఉందంటే యథార్థమైన మాటలు విన్నప్పుడే మన లోపల ఉన్న ఆత్మ ఏం చేస్తుందట సంతోషిస్తుంది ఇప్పుడు ఓ ప్రశ్న అడుగుతున్నాను ఈ భూ ప్రపంచంలో యథార్థమైన మాట అంటూ ఉంటే అది ఎవరి మాట అయి ఉంటుంది ఖచ్చితంగా చెప్పండి గట్టిగా ఎవరి మాట అయి ఉంటుంది దేవుని మాట మాత్రమే ఎందుకంటే దేవుడు సత్యవంతుడు కాక తీరడని బైబిల్ సెలవిస్తాం దాన్ని అబద్ధం ఆడడానికి మనుషుడు కాదు అబద్ధం ఆడాల్సిన అవసరం ఆయనకి అసలే లేదు ఒకవేళ మనుషులకు ఉంటుందే మా అబద్ధం ఆడడం ఆ రోజు పబ్బం గడిపేసుకోవడానికి నాలుగు అబద్ధాలు ఆడేయాలి అనుకుంటాడు మనిషి ఎవరినో మోసం చేయడానికి రెండు అబద్ధాలు ఆడేస్తే ఆ తర్వాత చూసుకుందాం అన్నట్టుగా పబ్బం గడుపుకోవడానికి అబద్ధాలు ఆడడం మనిషికి అలవాటు ఏమో కానీ దేవునికి అలాంటి అవసరం లేదు నీతో అబద్ధాలు ఆడేసి నిన్నేదో ఆయన వైపు ఆకర్షించుకోవాలన్న మనసు ఆయనకి లేదు ఆయన ఉంటే ఎప్పుడు సత్యమైన వాడిగానే ఉంటాడు ఆయన మాట కూడా ఎప్పుడు ఎలాంటిది సత్యమే అది కొంతమంది తెలియక బైబిల్లో మార్పులు చేసేసారండి అబద్ధాలు రాసేసారండి మీరు అనుకున్నట్టుగా యేసు ప్రభువుని దేవుడిని రాసేసారండి బైబిల్ అంటున్నారు ఈ రోజుల్లో చాలామంది యేసు ప్రభువుని ఏమని రాసారట దేవుడిని రాసారట బైబిల్లో అబద్ధాలు రాసారని చాలామంది బైబిల్ మీద బురద చెల్లేవాళ్ళు ఉన్నారు ఏమండి బైబిల్నే కనుక రీరైట్ చేసేవాళ్ళు ఎవరైనా ఉండు ఉండుంటే దావీదు పాపం చేసేటని ఎందుకు రాస్తారట బైబిల్లో అది తీసేసేవాళ్ళు కదా ఖచ్చితంగా బైబిలే కనుక ఆల్టర్ చేయబడి ఉంటే భక్తులు చేసిన ఏ పాపాన్ని బైబిల్లో ఉంచేవాళ్ళు కాదు అబ్రహాం అబద్ధం ఆడాడని లేదా దావీదు బత్సివాతో పాపం చేశాడని యోన నినివేకి వెళ్లాల్సిన వాడు తరిశేషికి వెళ్ళిపోయాడని ఆ మాటలు ఎందుకు ఉంటాయి బైబిల్లో అన్నీ తీసేసేవారే కదా ఏవైతే మంచి ఉంటాయో ఏదైతే మనిషికి ఆకర్షణగా ఉంటే అవే రాసి ఉండేవారు ఇవి ఎందుకు రాస్తారు బైబిల్లో జాగ్రత్తగా గమనించిన బైబిల్ ఎప్పుడు ఆల్టర్ చేయబడలేదు ఉన్నదున్నట్టుగా దేవుడు రాశాడు దావీది గురించి చాలా మంచి విషయాలు ఉంటాయి కానీ ఒక చోట రాసి రాయబడి ఉంది బత్సుభా విషయంలో తప్ప దావీద మిగతా అన్ని విషయాల్లో దేవుని ఏం చేశారట హృదయంతో హృదయపూర్వకంగా సేవించాడు ఆ మాట ఎందుకు రాశాడు బైబిల్లో యోధ తప్పిపోయాడని ఎందుకు రాశారు బైబిల్లో గమనించాడు పేతురు బొంకాడని ఎందుకు ఉంటుంది బైబిల్లో బైబిల్ వాస్తవమైంది కనుక యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా దేవుని వాక్యం మన మధ్యకు వచ్చింది ఎవరైనా దగ్గరకు వచ్చి బైబిల్ మార్చేశారు ఆల్టర్ చేయబడింది తప్పులు రాసారు యేసు ప్రభు దేవుడని రాశారు అసలు దేవుడే కాదు ఆయన ఎక్కడా చెప్పలేదు అని కొంతమంది వాదించే వాళ్ళు ఉండొచ్చేమో అలాంటి గలిబిల్లితో ఉన్న మాటలు ఎప్పుడూ వినకండి సత్యం విషయంలో తప్పిపోకండి నేనే సత్యం అని ప్రభు చెప్పారు స్తోత్రం చెప్పండి హలో ఐఎమ్ ది ట్రూత్ అండ్ ఐఎమ్ ద వై అండ్ ఐఎమ్ ద లైట్ ప్రభు సత్యమై ఉన్నాడు ఆయన వాక్యము సత్యమైంది కనుక మనందరం కూడా ఆయన్ను వెంబడించాల్సిన వారమై ఉన్నాము ఒకవేళ ఈ రాత్రి నీవు సత్యములో తప్పిపోయి ఉంటే యోబ్ అన్నాడు కదా నేను ఏ విషయంలో తప్పిపోయినా నాకు తెలియజేయండి అని దేవుడు అన్నాడు కదా తప్పిపోయిన వాటిని వెదుగుతానని అయితే ఎక్కడ తప్పిపోయో మనం గుర్తించగలిగితే ఖచ్చితంగా దేవుడు మనల్ని లేవనెత్తుతాడు వాక్యములో ఎవరైతే తప్పిపోయి ఉన్నారో సత్యముందు ఎవరైతే తప్పిపోయి ఉన్నారో ప్రభు నన్ను క్షమించు నిస్వార్థమైన సత్యమైన జీవం గల నీ వాక్యాన్ని వదిలిపెట్టి అబద్ధ బోధల చెట్టు తిరిగిపోయాను నా మనసుకు నచ్చే బోధల వైపే నేను వెళ్ళిపోయాను దురాశలను ప్రేరేపించే మాటలే నేను విన్నాను ఒకళ్ళ మీద ఒకళ్ళ తిట్టుకోవడాలు కొట్టుకోవడాలు లేకపోతే నిందలేసుకోవడం ఆ మాటలే నాకు ఎక్కువగా వినబడుతున్నాయి అవే నాకు ఇష్టమవుతున్నాయి నన్ను క్షమించు ప్రభు నీ వాక్యాన్ని పరిపూర్ణంగా నమ్మే నీ వాక్యంలో స్థిరపడే కృప నాకు ఇవ్వండి ఈ రాత్రి దేవుని అడుగుతామా లేదా అసత్యాన్ని పట్టుకుని వెళ్ళాడుతున్నావా సత్యములో నుండి తప్పిపోయావా ఎవరో వచ్చి ఎవరి గురించి ఏదో చెబుతారు నీ చెవుల్లో అది వాస్తవమా కాదనే తెలుసుకోకుండానే నువ్వు నమ్మేస్తుంటావు కొన్ని సందర్భాల్లో అసత్యాన్నే నమ్మడానికి ఎక్కువగా ఇష్టపడి ఇంక అక్కడ నుంచి ఇంకొక రెండు మసాలాలు యాడ్ చేసేసి వీళ్ళు కూడా వేరే వాళ్ళ మీద ఏం చేస్తూ ఉంటారు స్ప్రెడ్ చేసేస్తుంటారు రోమర్లన్నీ జాగ్రత్త సుమ బైబిల్ సెలవిస్తుంది ఏది సత్యమో అది నమ్మండి ఏది సత్యమో అది గట్టిగా పట్టుకోండి సత్యము మనల్ని ఎలా చేస్తుందట స్వతంత్రులుగా చేస్తాయి ఇఫ్ యూ లైక్ టు హ్యావ్ ఫ్రీడమ్ 
if you'd like to celebrate the freedom of god if you'd like to retain in the freedom of god in the liberty of god you must cling to the truth of god devuni satyanaki mana jeevithala samarpinchukovali and adhe devunu vakyam chevta undi satyam vishayamlo manam em cheyakodadata తప్పిపోకూడదని లేఖనాల్లో రాయబడింది ఒకవేళ ఈ సంవత్సరం మనం సత్యంలో తప్పిపోయినట్టుగా అనిపిస్తుంటే దేవుని సంలో ఒప్పుకుందాం లోడ్ హెల్ప్ మీ టు ఎస్టాబ్లిష్ మై సెల్ఫ్ ఇన్ యువర్ వర్డ్ నీ వాక్యాన్ని నేను గట్టిగా విశ్వసించడానికి నీ వాక్యంలో స్థిరపడడానికి సహాయం చేయ ప్రభు అని దేవుని సంలో మనం మనం సమర్పించుకుంటూ కరెక్ట్ చేసుకుంటూ దేవుని వైపు మనం తిరుగుదాం రెండో ప్రాముఖ్యం విషయం దగ్గరకు వద్దాం చూడండి మనం ఏ విషయాల్లో తప్పిపోయామో అన్నది పరీక్ష చేసుకోగలిగితే మన జీవితాల్లో దేవుడు చేసే మరొక కార్యాన్ని మనం చూస్తాం ఈసారి సామెతల గ్రంథం పంతొమ్మిదో అధ్యాయం రెండో వచ్చిన దగ్గరికి రండి సామెతల గ్రంథం పంతొమ్మిదో అధ్యాయం రెండో వచ్చిన మనం చదివితే అందులో ఒక మాట స్పష్టంగా రాయబడి ఉంది తెలివి లేకుండా మంచిది కాదు ఒకనికి తెలివి లేకుండుట మంచిది కాదు తొందరపడి నడుచువాడు తొందరపడి నడుచువాడు దారి తప్పిపోవు చెప్పండి ఏమైపోతాడట దారి తప్పిపోవును ఒకని మూర్ఖత ఒకని మూర్ఖత వాని ప్రవర్తనను వాని ప్రవర్తనను మారు చేయును చెప్పండి ఏం చేస్తుందట మూర్ఖంగా నడిచేవాడి ప్రవర్తన ఏమైపోద్దట తారుమారు అయిపోద్దట బాబిల్ లాగా అయిపోద్ది అనమాట లైఫ్ అంతా ఒక బాబిల్ టవర్ లాగా బాబిల్ టవర్ దగ్గర అదే జరిగింది బాబిల్ గోపురం దగ్గర ఒకళ్ళ భాష ఒకళ్ళకి అర్థం అవనందు వలన కాన్ఫ్లిక్ట్ వచ్చింది గొడవ వచ్చింది కంటెన్షన్ వచ్చింది ఇంకా అక్కడ నుంచి చెదిరిపోవడం మొదలుపెట్టారు ఒక మనిషి యొక్క మూర్ఖత వాని ప్రవర్తనను తారుమారు చేసేస్తుందట నువ్వు అనుకున్నావు నాకు తెలిసిందే నిజమా నువ్వు అనుకున్నావు నాకు ఎవరో చెప్పక్కర్లేదు దాన్ని ఇంకెవ్వరూ మాట్లాడక్కర్లా నేను ఐఎమ్ పర్ఫెక్ట్లీ ఆల్ రైట్ అనుకునే జీవితాన్ని అంతా తారుమారు చేసుకుంటున్నావు జీవితాన్ని అంతా పాడు చేసుకుంటున్నావు కదా నీ జీవితంలో ఎన్నో ప్రివిలేజెస్ కోల్పోతున్నావు దేవుని పరిచయ చేసే అనుభవాలు కోల్పోతున్నావు కొన్నిసార్లు ఎందుకోసం తెలుసా నాకు అంతా తెలుసండి ఐఎమ్ సో పర్ఫెక్ట్ అండి అనుకుంటారు చాలా మంది మూర్ఖత చొప్పు నడుచువాడు జీవితాన్ని తారుమారు చేసుకుంటాడు తొందరపడి నడిస్తే ఏమైపోతాడు మనిషి దారి తప్పిపోతుంటాడు దారి తప్పిపోతుంటాడు చూడండి కొన్నిసార్లు కొంతమంది దారి తప్పిపోయి ఇలా వచ్చేసానంటే అండి అంటారు చాలా మంది హాస్పిటల్కి వెళ్ళబోయి స్కూల్కి స్కూల్కి వెళ్ళబోయి హాస్పిటల్కి వెళ్ళిపోయే కొంతమంది ఉంటారు కొంతమంది రాత్రులు తాగే అలవాటు ఉంటుంది తాగేసి పక్కింటికి వెళ్ళిపోయి తలుపు కొట్టేస్తూ ఉంటాడు పోలో మన వాళ్ళు ఒంగో పెట్టి నాలుగు బాధి బాబు ఇది మీది కాదయ్యా ఇల్లు మీ పక్క ఇల్లు అనగానే ఆహా అని మళ్ళీ వెళ్తాడు మళ్ళీ మరుసటి రోజు మళ్ళీ మామూలే మళ్ళీ వచ్చి తలుపు కొడుతూ ఉంటాడు వాళ్ళని అర్ధరాత్రి పన్నెండు గంటలు తలుపు తీ తలుపు తీ అంటే మళ్ళీ వస్తారు వాళ్ళు ఆ తర్వాత ఇంకొంచెం డోస్ పెంచి పంపిస్తూ ఉంటారు ఏంటయ్యా అంటే దారి తప్పిపోయాడు త్రోవ తప్పి నడుస్తున్నాడు బైబిల్ సెలవు తొందరపడి నడుచువాడు తొందరపాటు ఎప్పుడు కూడా జీవితానికి మంచిది కాదు తొందరపాటు నిర్ణయాలు మంచిది కాదు తొందరపాటు ఆలోచనలు మంచిది కాదు ఎవనొస్తులు ఉంటారు కొంతమంది అంత వెలిచూపు ఉంటుంది కొంతమందిలో ఆకర్షణగా కనబడేది రంగు రంగులుగా కనబడేది వెంటనే కావాలనుకునే ఏసావు లాంటి మనసు ఉంటుంది కొంతమందిలో కదా ఏషావు జాష్టత్వాన్ని ఎందుకు అమ్మేసుకున్నాడు చెప్పండి దేనికోసం అమ్మేసాడు ఎర్రర్రగా కనబడుతున్నా కూర కోసం అటే సైన్స్ కూడా చెప్తా ఉంది రెడ్ కలర్ ఎక్కువగా అట్రాక్ట్ చేస్తుంది అందరిని రెడ్ కలర్ ఎక్కువగా మనిషిని ఏం చేస్తుంది అట్రాక్ట్ చేస్తూ ఉంటుంది ఈవెన్ కూరలు కూడా భోజనం చేసేటప్పుడు రెడ్గా ఉన్న కూర అబ్బో చాలా టేస్టీగా ఉంది అనుకుని తింటాం మనం ఆ తర్వాత రకాల రోగ రకరకాల రోగాలు వస్తూ ఉంటాయి వాటి వల్ల రెడ్ కలర్ చాలా ఆకర్షణగా ఉంటుంది ఏషావు ఎర్రని కూర చూసి జ్యేష్టత్వాన్ని అమ్మేసుకున్నాడు అరే నాకు అక్కర్లేదురా ఆ బర్త్ రైట్ అనేది నాకు అక్కర్లా నువ్వు తీసేసుకో నాకు ఆ కూర ఇచ్చాయి ఆకలేస్తుంది నాకు అరణ్యంలో తిరిగి తిరిగి వచ్చాడు యాకోబు ఉండి నా కూరను చూసి ఆ ఎర్రెర్రగా ఉన్న కూర కోసం తన జ్యేష్టత్వాన్ని వదిలేసుకున్నాడు అంటే ఒక తాత్కాలికమైన ప్రయోజనం కోసం తన జీవితాన్ని నిలబెట్టే ఒక అద్భుతమైన ప్రివిలేజ్ని వదిలేసుకున్నాడు ఏషా అలాంటి మూర్ఖత్వం కొన్నిసార్లు మనలో లేదా తాత్కాలికమైన వాటి కోసం మంచి మంచి వాటిని పోగొట్టేసుకున్న లేరా చాలామంది తాత్కాలికమైన అనుభవాల కోసం తాత్కాలికమైన ఆశీర్వాదాల కోసం దేవుని కృపకు దూరం అయిపోయిన చాలామంది ఉంటారు దేవుని కృపకు దూరం అయిపోయిన చాలామంది ఉంటారు అయితే బైబిల్ సెలవిస్తూ ఉంది తొందరపడి నడవడం యవన కాలంలోకి వచ్చిన తర్వాత కూడా కొంతమంది ఆకర్షణలోనైపోయి జీవిత భాగస్వాములు ఎంపుకుని చేసుకునే విషయంలో ఆకర్షణలోనైపోయిన వాళ్ళు కొంతమంది ఉంటారు ఆ తర్వాత బాధలు పడేవాళ్ళు కొంతమంది ఉండొచ్చు అయ్యా నేను అనుకున్నంత మంచి వ్యక్తి అయితే కాదండి నేను అనుకున్నంత మంచి అమ్మాయి అయితే కాదండి ఈ అమ్మాయి చూడ్డానికి రూపం బాగానే ఉంది కానీ మనసంతా చాలా దారుణమైన పరిస్థితి అని ఎంతమంది భర్తలు ఏడుస్తున్నారు ఎంతమంది భార్యలు ఆడవట్లేదు ఈ రోజుల్లో 
శారీరక మన ఆకర్షణే శారీరక మన ఆకర్షణే ప్రతి విషయంలో తొందరపాటు తొందరపాటు నిర్ణయాలు తొందరపడి ఏదో ఒక నిర్ణయం తీసేసుకోవడం ఒక ఆమె రోడ్డు మీద వెళ్తుంటే రోడ్డు పరకం తలతల మెరిసిందంట ఆమె అనుకుంది దేవలోకం నుండి వజ్రం ఏమైనా కింద పడిపోయిందని చిప్పి గుట్టుక్కుని మింగిసిందంట ఆ వజ్రాన్ని ఆ తర్వాత కడుపు నొప్పి స్టార్ట్ అయ్యింది ఇబ్బంది పడతా ఉంది డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తే డాక్టర్ గారు అని అమ్మ నువ్వు మింగేసింది ఒక చిన్న సైజు పామును మింగేసావని చెప్పాడట ఆ పాము చుట్టబెట్టుకుని ఉందంట అది తెల్లగా ఉండేసరికి అనుకుంది వజ్రం అనుకుని నోట్లో వేసేసుకుందని తొందరపాటు అనమాట అసలు అదేంటి పట్టుకున్నప్పుడైనా మెత్తమెత్తగా తగిలినప్పుడైనా చూడాలి కదా కంగారు అనమాట ఇంకోళ్ళు ఎవరైనా చూశారంటే షేర్ ఇవ్వాల్సి వస్తుంది అని చెప్పి నోట్లో వేసేసుకో ఇలాంటి పరిస్థితులు ఎంతమంది లేరంటారు తొందరపాటు నిర్ణయాలు కొంతమంది తొందరపడి మాట్లాడతారు ఎవరిని ఎంత మాట అంటున్నారో తెలియకుండా మాట్లాడేస్తారు ఆ తర్వాత బాధపడతారు అయ్యో అనవసరంగా అనేసానని కదా అయ్యో నేను అనవసరంగా ఇలాంటి నిర్ణయం తీసుకున్నానని అనవసరంగా ఇలాంటి నిర్ణయం తీసుకున్నానని లేఖనాలు సెలవిస్తున్న తొందరపాటు జీవితానికి మంచిది కాదు యాకోవ పత్రిక మూడవ అధ్యాయం రెండవ వచ్చిన కూడా చదవండి ఒక మాట అందులో కూడా ఉంది యాకోబు పత్రిక మూడవ అధ్యాయం రెండవ వచ్చిన అనేక విషయములలో అనేక విషయములలో అందరము తప్పిపోవచ్చు మనం అందరం ఏం చేస్తున్నాం తప్పిపోవచ్చున్నాము ఎవడైనాను మాట ఎందు తప్పని ఎడల ఆ మాట అండర్లైన్ చేసుకోండి మాట ఎందు తప్పని ఎడల అట్టివాడు అట్టివాడు లోపము లేని వాడై తన సర్వ తన సర్వ శరీరమును స్వాధీన స్వాధీన మందు ఉంచుకొన శక్తి గలవాడగును స్తోత్రం చెప్పండి హలలుయ తొందరపడి దారి తొందరపడి నడుచువాడు దారి తప్పును అంటే దానికి కంటిన్యూషన్గా యాకోబు గారు అంటున్నారు ఎవరైతే నోటిని తన స్వాధీనంలో ఉంచుకుంటారో వారి శరీరం అంతటినీ స్వాధీనంలో ఉంచుకుని శక్తి గలవారు అవుతారు అయితే చాలా మందిలో జరుగుతుంది ఏంటంటే ఈ మాటలు ఎలా ఉండలేదు కొంతమందికి కంట్రోల్లో ఉండలేదు ఒకవేళ రెండు వేల ఇరవై రెండు నా నోరు నా ఇష్టం అనే టైటిల్ మీద నడిచేమో నువ్వు కూడా ఈ రోజుల్లో అన్ని టైటిల్ అలాగే నడుస్తున్నాయి కదా ఏంటి ఆ టైటిల్ నా ఇష్టం నా నోరు నా ఇష్టం నేను ఇష్టాన్ని సార్ మాట్లాడతానంటే పోలీస్ ఆయన కూడా అంటాడు లామ్మ లోపలికి వచ్చేది నా లాటి నా ఇష్టం అంటాడు ఆయన కదా నా నోరు నా ఇష్టం అని చెప్పి కనుమన వాళ్ళందరి మీద బూతులు తిడతాం అనుకో కమిషనర్ ఆఫ్ పోలీస్ రంగంలో దిగి లోపల తీసుకెళ్లిన తర్వాత నున్న లాటి పట్టుకొచ్చి ఈరోజు నా లాటి నా ఇష్టం అని చెప్పి నాలుగు దెబ్బలు వేసేసరికి మొత్తం పరిస్థితి అంతా తారుమారు అయిపోదు కొంతమంది జీవితాల్లో ఎంతమందిని పోగొట్టుకున్నాను నీ జీవితం ఎన్ని బంధాలు విచ్ఛిన్నమైపోయాను నీ కుటుంబం ఇబ్బందులకు నెట్టివేయబడ్డ నీ మాటలు కాదా నీ పరిస్థితి కాదా బైబిల్ సెలవిస్తా ఉంది నోటిని స్వాధీనంలో ఉంచుకోవడం మాటను స్వాధీనంలో ఉంచుకోవడం ఒకవేళ ఈ సంవత్సరంలో మాట విషయంలో తప్పిపోయావేమో కంట్రోల్ లేకుండా మాట్లాడేవేమో ఇష్టానుసారం మాట్లాడేసేవేమో హృదయాలు బాధ పెట్టావేమో నీ భార్య మనసును బాధ పెట్టావు నీ భర్త మనసును బాధ పెట్టావు దేవుని సేవకులను బాధ పెట్టావు లేదా స్నేహితులను బాధ పెట్టావు నీ సుపీరియర్స్ని బాధ పెట్టి ఉండొచ్చు లేదా నీకున్న నీకన్నా క్రింద పని చేస్తున్న వాళ్ళ భవిష్యత్తు నీ మాటల ద్వారా బాధ పెట్టి ఉండవేమో ఈరోజు దేవుని సన్లో పచ్చత పడాలను నూతన సంవత్సరం ఎదుర్కొనబోయే ముందు నీ నోరు నీ కంట్రోల్లోకి వచ్చేయాల నీ మాటలు పరిశుద్ధాత్మ దేవుని శక్తితో అభిషేకించబడడం వలన ప్రతి ఒక్కరూ కూడా కృపా సహితమైన మాటలే మాట్లాడాలి స్తోత్రం చెప్పండి హలలో అనేక మందికి ప్రయోజనకరమగునట్లుగా మన మాటలు మన సంభాషణ ఉప్పు వేసినట్లు ఎలా ఉండాలి రుచిగా ఉండాలి చెప్పండి మాటలు ఎలా ఉండాలంటే ఉప్పు వేసినట్టు రుచిగా ఉండాలి ఉప్పు వేసినట్టు అంటే తగు మాత్రం మాటలు అని అర్థం కదా రుచినిచ్చే మాటలు ఉప్పు వేసినట్టు అని చెప్పి ఎంత ఉప్పు వేసేసినా మళ్ళీ కష్టమే కదా మాట్లాడమన్నారు కదని చెప్పి కొంతమంది ఉదయం లేచిన రాత్రి పాడుకునేదాకా ఆల్ ఇండియా రేడియోలో మాట్లాడుతున్నట్టుగా మాట్లాడతారు చాలామంది రేడియోలు చూడండి వెంట మనకి చెప్పడమే కానీ వెన్న వెంటాయా వన్ వే కమ్యూనికేషన్ అప్పుడు రేడియో ఆన్ చేయగానే వస్తూనే ఉంటాయి మాటలన్నీ మన దగ్గరికి వచ్చిన అలా కాదంటే వింటదా రేడియో కొంతమంది అలాగే ఉంటారు మన జీవితాల్లో మాట విషయంలో తప్పిపోయామా సరి చేసుకుందాం ప్రభు ఒకవేళ ఇంతవరకు అనేక మందిని గాయపరిచానేమో అనేక మందికి ఇబ్బంది కలిగించానేమయ్యా బ్రతుకులు కట్టాల్సిన నేను గాయాలు కట్టాల్సిన నేను బ్రతుకులు నిలబెట్టాల్సిన నేను అనేక మందికి ఆదరణ ఇవ్వాల్సిన నేను అనేక మంది క్షేమాన్ని ప్రకటించాల్సిన నేను శాంతి ప్రకటించాల్సిన నేను శాప వచ్చిన వాళ్ళు మాట్లాడానేమో మాట్లాడకూడని బూతు మాటలు మాట్లాడానేమో వ్యర్థమైన సరసోక్తులు మాట్లాడానేమో 
ఒకవేళ నా నోరు ప్రభు పవిత్రమని మాటలు నీ పాటలు నీ వాక్యము మాట్లాడేసింది పోయి లోక సంబంధన విషయాలు నా నోరు మాట్లాడిందేమో నన్ను క్షమించాయా నా నోటిని కాల్చండి ప్రభు అని దేవుని సులమును అడగలమా ఈ రాత్రి దేవుని దర్శనాన్ని చూడగానే యశియా గుర్తించాడు ప్రభు నేను అపవిత్రమైన చెప్పండి గట్టిగా ఏ పెదవులు ఉన్నాయంట అపవిత్రమైన పెదవులు అత్యున్నత సింహాసనమ దేవుడు ఆ సీనడి ఉంటాం యశియా చూడగానే దేవుని మహిమను అనే ప్రభావాన్ని చూడగానే పరిశుద్ధుడు పరిశుద్ధుడు అని పరిశుద్ధుడని గాన ప్రతిగానాల చేత దూతలు దేవుని స్థుతిస్తూ ఉంటే ఏ యశియా తన్ను తాను చూసుకున్నాడు తన పరిస్థితిని గమనించాడు ఆయన అంటున్న మాట ఏంటో తెలుసా ప్రభు అపవిత్రమైన పెదవులు కలిగిన వాడినయ్యా వాట్ ఏ వండర్ఫుల్ రికగ్నేషన్ ఇట్ హెస్ చాలాసార్లు మన జీవితాల్లో ఎన్నెన్ని మాటలు మాట్లాడి ఆ మరుసటి రోజుకి ఏదో అన్నీ మర్చిపోయినట్టుగా ప్రవర్తించేస్తుంటాం కానీ దేవుని సన్నిలో ఈ రోజు నువ్వు ఒప్పుకోవాలి నీ మాటలను బట్టి ఒకవేళ నువ్వు ఇబ్బంది పడ్డావేమో నీ మాటలను బట్టి నువ్వు శాపాన్ని కొనిదించుకున్నావేమో నీ నోటి మాటలను బట్టి ఒకవేళ ఇబ్బందుల్లోకి నెట్టివేయబడ్డావేమో కన్ఫ్యాస్ దట్ సీన్ ఇన్ ద ప్రైన్స్ ఆఫ్ గాడ్ ఈవెన్ బిఫోర్ యూ ఎంటర్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ రెండు వేల ఇరవై మూడో సంవత్సరంలో ప్రవేశించక మునుపే మన నోటి మాటలు మన హృదయ ధ్యానం ఎవరికి అంగీకారం అవ్వాలి దేవునికి అంగీకారం అవ్వాలి స్తోత్రం చెప్పండి హలలుయ మంచి మాటలు మాట్లాడదాం పవిత్రమైన మాటలు మాట్లాడదాం ఇతరులు నిలబెట్టే మాటలు మాట్లాడదాం ఇతరులను బలపరిచే మాటలు మాట్లాడదాం అలాంటి మాటలు యేసు ప్రభువారి లోకంలో ఉన్నప్పుడు బైబిల్ ఆయన గురించి ఇచ్చిన సాక్ష్యం ఏంటో తెలుసా ఆయన నోట నుండి వచ్చిన దయగల మాటలకు అనేక మంది ఏమయ్యారట ఆశ్చర్యపడ్డారు ఏస ఏం మాటలు మాట్లాడారట అందరూ చెప్పాలి ఏ మాటలు దయగల మాటలు ఏమంటే ఆయన ఖండిస్తే ఆయన ఎవరైనా కాదనే వాళ్ళు ఉన్నారా ఆయన తీర్పు తీరిస్తే ఎవరైనా కాదనే వారు ఉన్నారు ఆయనకు ఆ అధికారం లేదా కానీ ఒక సందర్భంలో వేసే ఎవరు తెలుసా నేను తీర్పు తీర్చాలనుకుంటే చాలా విషయాలు ఉన్నాయి కానీ ఐ వుడ్ లైక్ టు ఐ వుడ్ లైక్ టు స్పీక్ ద వర్డ్స్ ఆఫ్ గ్రేస్ కృపగల మాటలు ఆయన మాట్లాడాడు దయగల మాటలు మాట్లాడారు అందును బట్టి ఒకవేళ మన జీవితాల్లో మాటల విషయంలో మనం తప్పిపోయామా దారి తప్పిన వారంగా ఉన్నామా మార్గము నుండి ప్రకటి తరిగిపోయామా ఈరోజు పరీక్ష చేసుకుని మనం మనం దేవుని సమర్పించుకుందాం మూడవ అంశం దగ్గరికి వస్తాను చాలా జాగ్రత్త ఉన్నాడు సంథింగ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ లుక సువార్త ఇరవై రెండవ అధ్యాయం ముప్పై రెండవ వచ్చి నేను చదువుతున్నాం బైబిల్ ఉన్న వారందరూ తెరిచి చూడాలి ఎక్కడ తప్పిపోయామో పరీక్షించుకుంటున్నాం మనం మొట్టమొదటిగా సత్యం విషయంలో తప్పిపోయామా పరీక్షించుకుందాం సరి చేసుకుందాం మాట విషయంలో తప్పిపోయి తొందరపడి ప్రవర్తించడం వల్ల తొందరపడి మాట్లాడడం వల్ల దారి తొలగిపోయామా పరీక్షించుకుందాం మూడవది ఎక్కడ తప్పిపోయే అవకాశం ఉంది అంటే దేవుడే మాట్లాడుతున్నాడు స్వయంగా ఆ మాటను చూద్దాం లూకాసు ఇరవై రెండవ అధ్యాయం ముప్పై రెండవ నమ్మిక తప్పిపోకున్నట్లు నీ నమ్మిక తప్పిపోకుండునట్లు నేను నీ కొరకు వేడుకుంటే నేను నీ కొరకు ఏం చేశాను వేడుకున్నాను నీ మనసు తిరిగిన తరువాత నీ మనస్సు తిరిగిన తరువాత నీ సహోదరులను నీ సహోదరులను స్థిరపరచమని ఏం చేయాలా స్థిరపరచాలి దేవుడు సీమోన్తో మాట్లాడుతున్నా పై వచ్చిన చదువుతే అక్కడ ఎలా ఉంటుంది సీమోను సీమోను ఇదిగో సాతాను మిమ్మును గోధుమల వలె పట్టి జల్లించుటకు మిమ్మల్ని కోరుకున్నాడు గాని స్తోత్రం చెప్పండి ఒకసారి హలలు ఆ కాని అనే మాటకు మనం స్తోత్రం చెప్పాలి దేవునికి సాతాన్ అట మనల్ని పట్టుకుని ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నాడట జల్లించేయాలనుకుంటున్నాడట గోధుమలు పట్టి జల్లించినట్లుగా జల్లించాలనుకున్నాడు గాని నేను నీ నమ్మిక తప్పిపోకుండునట్లు నీ కొరకు ఏం చేశాను నేను వేడుకున్నాను మన కొరకు విజ్ఞాపన చేసే దేవుడు మన పక్షాన ఉన్నాడు స్తోత్రం చెప్పండి అలా లూ జీసస్ ఈజ్ ఇంటర్సీడింగ్ ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ బిలీవ్ ఆ ప్రతి విశ్వాస నిమిత్తం ప్రభు అని యేసు క్రీస్తు విజ్ఞాపన చేస్తున్నారు ఆ నమ్మిక తప్పిపోకుండునట్లుగా ఆయన మన నిమిత్తం ఏం చేస్తున్నాడు విజ్ఞాపన చేస్తా అంటే ఆయన మన నిమిత్తం కోరిక కలిగి ఉన్నాడు నమ్మకం విషయంలో మనం ఏం చేయకూడదు అనమాట తప్పిపోకూడదు నమ్మిక విషయంలో తప్పిపోకూడదు బహుశా ఈ సంవత్సరంలో దేవుని నమ్మాల్సిన మనం దేవుని వాక్యాన్ని నమ్మాల్సిన మనం దేవుడు మన పక్షాన ఉన్నాడని దేవుని వాగ్దానాలు నమ్మాల్సిన మనం మరేవేవో నమ్మేవేమో మరి ఏ ఏ విషయాలు విశ్వసించేవేమో బైబిల్ సెలవిస్తూ ఉంది నీ నమ్మిక ఎప్పుడు తప్పిపోకూడదు ఇప్పుడు ఎవరి మీద నమ్మిక అందరూ చెప్పండి మన నమ్మిక ఎవరి మీద ఉంది దేవుని మీద ఉందని గట్టిగా చెప్తున్నాం కానీ చాలాసార్లు మరి ప్రాక్టికల్గా వాటిని చేయలేకపోతాం కొంతమంది థీరీలో బాగా స్ట్రాంగ్గా ఉంటారు కానీ ప్రాక్టికల్కి వచ్చేసరికి ఏమైపోతూ ఉంటారు ఇబ్బంది ఫాలో అయిపోతూ ఉంటారు థీరీలో బాగా స్ట్రాంగ్గా ఉంటారు నేర్చుకునే విషయాలు నేను కాలేజ్ చదువుతున్నప్పుడు ప్రాక్టికల్స్ ఉండేవి 
కెమిస్ట్రీ ల్యాబ్కి వెళ్ళిన తర్వాత నా పక్కన స్నేహితుడు ఒకడు ఉండేవాడు అది చదివేటప్పుడు బాగానే చదివేవాడు కానీ ప్రాక్టికల్స్లోకి వచ్చేసరికి మరి ఏమైపోయిందో తెలీదు రకరకాలుగా బిహేవ్ చేస్తూ ఉండేవాడు అప్పటికే మా లెక్చరర్ చెప్తాను ఉన్న కెమిస్ట్రీ ల్యాబ్లో జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఆ యాసిడ్లన్నీ జాగ్రత్తగా మిక్స్ చేసేటప్పుడు కలిపేటప్పుడు జాగ్రత్తగా ఉండాలని చెప్తా ఉంటే నా పక్కన ఉన్నవాడు అలా ఉండేవాడు కాదు ఆ తీరీ దగ్గర బాగానే తల ఉపయోగాడు కానీ ల్యాబ్లోకి వచ్చేసిన తర్వాత మరి ఏమనిపించో కొత్త సైంటిస్ట్గా ఏమన్నా అవతారం ఎత్తాలనుకున్నాడేమో అవి ఇవి తీసుకుని కలిపేసి బుసు 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 అన్నాడు అంత మొత్తం క్లాస్ అంతా పాడైపోయేది ప్రాక్టికల్ అంతా నాశనం అయిపోయేది ఒకసారి అలాగే సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ పోసుకుని నా మీద వేసేసాడు పట్టుకొచ్చి చొక్క అంతా కన్నం పడిపోయింది ఆ రోజు ఎంత ఇబ్బంది పడ్డారో ఇంటికి రావడానికి లోపల బనీని ఉంది కాబట్టి పర్లేదు కానీ లేకపోతే ఇబ్బంది అయిపోదు నాకు రోడ్డు మీద ఏంటి ఈ యవనస్తుడు చొక్కలు చెప్పుకుని వెళ్తున్నాడు అని అనుకునేవాళ్ళు ఏమో సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ వేసేసాడు నా మీద అడుగలి పీటుగలి అతని మీద పడింది అనుకోండి చాలాసార్లు మనం తీరీ చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉంటుంది కానీ ప్రాక్టికల్ దగ్గరికి వచ్చేసరికి ఇబ్బంది పడతా ఉంటాం దేవుని నమ్ముతాం నమ్మాలి నమ్ముతున్నాను ప్రభు నిన్నే నిన్నే నమ్ముకున్నానయ్యా అని పాటలు పాడుతాం దట్స్ ఓకే కానీ ఏదైనా శ్రమ రాగానే ప్రభు నన్ను వదిలేసాడండి ఆయన నన్ను విడిచిపెట్టేసాడండి అందరికీ మేలు చేస్తాడు నాకు మాత్రం చేయడండి ఆయన అందరికీ ఇష్ట అందరిని ఇష్టపడతారు కానీ నేనంటే ఎందుకు ఆయన కచ్చ కట్టేశాడు నా మీద శ్రమలు శ్రమలు శ్రమలే తప్ప నా జీవితంలో ఆశీర్వాదాలు లేవన్నట్టుగా కొంతమంది చాలా ఇబ్బంది పడిపోతూ ఉంటారు బైబిల్ సెలవిస్తాం మీ నమ్మిక తప్పిపోకుండా ఉన్నట్లుగా జాగ్రత్త పడండి నేను కూడా అదే వేడుకుంటున్నాను ఏ విషయంలో కూడా మనం తప్పిపోకూడదు నమ్మిక విషయంలో అసలు ఏం చేయకూడదు మనం ఒక్కసారి ప్రభువుని గట్టిగా పట్టుకున్నామంటే జీవితాంతం దేవుని నమ్మడమే మన పని స్తోత్రం చెప్పండి హలో లూయ మార్త విషయంలో దేవునికున్న ప్రణాళిక దేవుడు చెప్పాడు మార్త నువ్వు నమ్మితే దేవుని మహిమను చూస్తావు ప్రపంచం ఏమంటుంది అంటే ముందు ఆయన్ని మహిమను చూపించమనండి ఆ తర్వాత నమ్ముతామంటారు ప్రపంచం కానీ దేవుడు అన్నాడు ముందు నువ్వు నమ్ము ఆ తర్వాత ఏం జరుగుద్ది అద్భుతం సైన్స్ చెప్పేది అదే ఫస్ట్ సీ అండ్ బిలీవ్ అంటారు ముందు నువ్వు చూడు ఆ తర్వాత నమ్ము కానీ దేవుని దగ్గర అది లేదు గాడ్ ఈజ్ బెటర్ దెన్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ సైన్స్ దేవుడు సకల శాస్త్రాలు విజ్ఞాన కన్నా చాలా గొప్పవాడు ఆయన అంటున్నాడు నువ్వు విశ్వాసంతో ముందు నమ్ము అప్పుడేం చూస్తావు అద్భుతాలు చూస్తావు అద్భుతాలు చూస్తావు యోర్ధాను నదిని దేవుడు ఏకరాశిగా నిలబెట్టాలనుకున్నాడు ఆదాం అనే పురంలో ఎందుకంటే ఇస్రాయేల్ ప్రజలు అందరు నుంచి ఉన్నారు ఎదురుగా కనాన్ దేశం కనబడుతుంది ఆ కనాన దేశానికి ఇస్రాయేల్ ప్రజలకు మధ్యలో యోర్ధా అన్నది గట్ల వెంబడి ప్రవహిస్తుంది ఎందుకంటే దట్ వాజ్ హార్విస్ టైం అది కోతకాలం కోతకాలంలో యోర్ధా అన్నది బాగా ఉధృతంగా ప్రవహిస్తుంది జూలై ఆగస్టు మాసాల్లో గోదావరి అనేది ఎలా ప్రవహిస్తుందో ఆ సందర్భంలో దేవుడు అన్నాడు యాజకులు ఎవరైతే ఉన్నారో వారు దేవుని మందసాన్ని పట్టుకుని ఉన్నారు కాబట్టి వారి అరికాలు నీటిలో ముంచమని చెప్పండి ప్రవహిస్తున్న నీటిలో వారి అరికాలు ముంచండి అప్పుడు నీళ్లు నిలబడిపోతాయి అనగానే ఒకవేళ ఆ యాజకుల గుంపులో ప్రస్తుత దినాల్లో ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే వాళ్ళు ఏమన్నారు తెలుసా ప్రభు నువ్వు అన్నట్టే వచ్చి కాలు పెట్టామనుకో కొట్టుకుపోయామనుకో ఎవరు కాపాడతారే మమ్మల్ని ఎవరు మమ్మల్ని పైకి లేవనెత్తారు ఈ ప్రవాహంలో అందును బట్టి నువ్వు ఆ నీళ్ళు ఏదో ముందు ఆపే ఆ తర్వాత ఒక్క కాలు మాత్రమే కాదు రెండు కాళ్ళైనా మేము మాత్రమే కాదు జనం అంతా పెడతారన్నట్టుగా మాట్లాడతాం మనమైతే కానీ దేవుడు అన్నాడు ప్రూవ్ యువర్ సెల్ ముందు నువ్వు కాలు పెట్టి అక్కడ అద్భుతం జరుగుద్ది అన్నాడు ఆనాటి యాజకులను మనం అభినందించాలా వారు వచ్చి వారి అరికాళ్ళు యోర్ధాను నది ప్రవాహానికి తగలగానే నీళ్ళు ఏమైపోవడం ప్రారంభించాయి అక్కడ ఆగిపోవడం ప్రారంభించి ఫస్ట్ యూ మస్ట్ బిలీవ్ గాడ్ నీ దేవుడు నీ పక్షాన ఉన్నాడని ఆయన తన అరచేతుల్లో నేను చెక్కుకున్నాడని నిన్ను విడువను ఎడబాయనని వాగ్దానం చేసిన దేవుడు తన మహిమతో నింపుతాడని నువ్వు నమ్మగలిగితే ప్రభు నీ జీవితంలో గొప్ప కార్యాలు జరిగిస్తాడు బియాండ్ యువర్ ఎబిలిటీ దేవుడు అద్భుతాలు చేస్తాడు చాలాసార్లు మనం ఎందుకు దేవుడి నుండి కార్యాలు పొందలేకపోతున్నామంటే నమ్మిక విషయంలో ఏమైపోతున్నాం మనం తప్పిపోతున్నాం ఇప్పుడు నమ్మిక లేని మనసులో ఏముంటాయన్నమాట అనుమానాలు ఉంటాయి సందేహాలు ఉంటాయి రకరకాలైన అనుమానాలన్నీ కొంతమందిలో ఉంటాయి ఒకసారి ఒక ఆయన ఒక ఎతీస్ట్ తన స్కూల్లో ఉన్న పిల్లలతో మాట్లాడుతున్నాడు ఒక అమ్మాయిని పిలిచి అన్నాడు ఏ అమ్మ ఎక్కడికి పోయి ఇచ్చింది అన్నాడు నేను సండే స్కూల్కి వెళ్ళానండి ఏం చెప్తారు అక్కడ అన్నాడు బైబిల్లో ఉన్న చాలా మంచి మంచి చారిత్రాత్మక విషయాలని చెబుతారంటే బైబిల్లో ఒక స్టోరీ ఉంటుంది నీకు తెలుసా అన్నాడు ఏంటి అన్నాడు యోన చేప కడుపులో ఉంటాడని నీకు తెలుసా అది చెప్పారా ఎప్పుడైనా మీ సండే స్కూల్ టీచర్స్ అన్నాడు ఎస్ అండి చెప్పార
యోన చేప కడుపులో ఎలా ఉంటాడో అది జరిగే పనే కాదు అన్నాడట అప్పుడు ఆ అమ్మాయి అందట పోన్ లేని అది జరిగిందని బైబిల్లో ఉంది నేను రేపొద్దున పరలోకానికి వెళ్ళిన తర్వాత యోనా గారు ఉంటాడు అక్కడ ఆయన అడుగుతా ఆ లోపల మీ ఫీలింగ్ ఏంటంటే ఎలా ఉన్నారని అడుగుతాను అప్పుడు అన్నీ నాకు ఆన్సర్లు వచ్చేస్తాయంటే అప్పుడు ఈయన అన్నాడట ఆయన యోనా గారు పరలోకంలో అక్కడ నరకంలో ఉంటే ఏం చేస్తాం అంటే మీరు ఎలాగే వెళ్తారు కదా నేను అక్కడ అడిగేయండి అందంట ఆ అమ్మాయి మీరు ఎలాగా నరకానికి వెళ్తారు కదా అక్కడ ఒకవేళ యోనా గారు నరకానికే కనుక వస్తే మీరు అక్కడ అడిగేయండి ఏం చెప్పేస్తారు అందంట దెబ్బకు నోరు మూసాడు అప్పటి నుంచి మళ్ళీ మాట్లాడడం మానేసాడు సందేహాలు చాలాసార్లు ఎర్ర సముద్రం నిజంగా చీలిందా ఇలాంటివన్నీ ఉండుండొచ్చు అయితే మంచి ప్రశ్నలు వేయడం తప్పు నేను అంటే గుడ్డిగా నమ్మాయండి అని బైబిల్ నేను చెప్పట్లేదు కానీ దేవుడు చేసిన ప్రతి అద్భుతం చరిత్రలో ప్రూవ్ చేయబడిందే బైబిల్కు ఉన్నన్ని ఆధారాలు భూమి మీద ఏ గ్రంథానికి లేవని చెప్పండి నేను చాలా సంతోషిస్తున్నా దేవుడు నా మన స్తోత్రం కలుగా కహలలో యా we need to have a firm belief on god devunu meeda paripurnamaina nammigito manam unda okkalu entha varaku sandehalato anumanalato meemamsalato mana jeevitham konasagindemo nammalekapoyemo devunu vaagdanalu eppudaina devunu vaakyam chepthe idu naage endu nerverthadalandi ani okkalane apanamiklanu brathikevemo భయంకర రోగంతో ఉన్న నిన్ను దేవుడు హ్యా దేవుడు తెలియజేస్తూ నేను బలపరుస్తూ నేను స్వస్థపరిచే హో అని నేనంటే నన్ను కాదులేండి మళ్ళీ అందరికీ కానీ నాకు మాత్రం లేదులేండి అనుకు అనుకున్నామేమో చాలాసార్లు నమ్మలేకపోయావేమో నమ్మికలో స్థిరంగా ఉండలేకపోయావేమో నమ్మికలో తప్పిపోయావేమో ఈరోజు మనం పరీక్ష చేసుకుందాం ప్రభు నమ్మడంలో తప్పిపోయానో నన్ను క్షమించాయా సత్యం విషయంలో తప్పిపోయావా సరి చేసుకో తొందరపడి దారి తప్పిపోయావా మాట వలన దారి తప్పిపోయావా సరి చేసుకో మూడవది విశ్వాసంలో తప్పిపోయావా సరి చేసుకో తప్పిపోయిన మనల్ని వెతికి రక్షించడానికి యేసు ప్రభు లోకానికి వచ్చారు ఆయన చేతులకు మన జీవితాలు సమర్పించి ప్రభు అని రానున్న సంవత్సరంలో నూతన సంవత్సరాన్ని ఎదుర్కొనబోతుంది నేను నా తప్పిదాలను కరెక్ట్ చేసుకుంటూ నా తప్పిదాలను ప్రభు సరి చేసుకుంటూ ఒక నూతన వ్యక్తిగా నూతన సంవత్సరాన్ని ఎదుర్కొంటానని మనందరం కూడా దేవుని సమర్పించుకుంటూ ప్రార్థన చేసుకుందాం కళ్ళు మూసుకునండి ఎవ్రీబడి లెట్స్ ప్రే ఇన్ ద ప్రెయిన్స్ ఆఫ్ గాడ్ అందరం కళ్ళు మూసుకుని మన జీవితాలు ప్రభు చేతిలో పెడదాం అవునయ్యా ఇంతవరకు నేను బాగానే ఉన్నాను అనుకుంటున్నాను కానీ రాత్రి నీ సందేశం ద్వారా నన్ను హెచ్చరించావు తప్పిపోయిన నా జీవితాన్ని ప్రభు తిరిగి కట్టగల సామర్థ్యం నీకు మాత్రమే ఉంది కనుక నీకు స్తోత్రాలని అందరం ప్రభు వైపు మనం చూద్దాం ఎంత గొప్ప దేవుడు ఆయన మహిమాన్వితుడైన దేవుడు బలమునిచ్చే దేవుడు ఆయన మన జీవితాలు మేలు చేసే దేవుడు అందరూ లేచి నిలబండి ప్రార్థన చేస్తాను ఎవ్రీబడి జస్ట్ స్టాండ్ అప్ అండ్ లుక్ అండ్ టు గాడ్ లైవ్లో చూస్తున్న వాళ్ళు కూడా మీరు ఎక్కడున్నా మీ ప్రాంతాల్లో మీరు లేచి నిలబడి ఒక చిన్న ప్రార్థన మనం చేద్దాం ఈ మొదటి రోజు మీటింగ్లో దేవుడు ఎంతవరకు మనతో మాట్లాడారు ఏ విషయంలో తప్పిపోయామో సరి చేసుకుందాం తప్పిపోయిన స్థితిలోనే మనం నూతన సంవత్సరాన్ని ఎదుర్కోవడానికి మనం పరిగెట్టద్దు సరి చేసుకుందాం ప్రభు ఆ సత్యం విషయంలో తప్పిపోయిన అనుక్షమించాయ నీ వాక్యాన్ని నేను గౌరవించలేకపోయాను నీ వాక్యాన్ని సన్మానించలేకపోయాను నీ వాక్యాన్ని ప్రభు నమ్మలేకపోయాను మాట ఎందు తప్పిపోయినాయా ఎన్నెన్నో అనుకున్నాను కానీ వాటిల్లో నేను నిలబడలేకపోయాను తొందరపాటు తను నాలో ఉంది తొందరపడి ఎన్నో నిర్ణయాలు తీసుకుని నేను నష్టపోవడం మాత్రమే కాకుండా నా కుటుంబాన్ని కూడా నష్టంలోకి తీసుకెళ్ళానయ్యా నన్ను క్షమించడం అందరూ కూడా దేవుని వైపు మనం చూద్దాం ఏసై ఎంత ప్రేమ గలవాడు అంటే తప్పిపోయిన నేను వెతకాలని కోరుతున్నాడు నీ గాయాలు కట్టాలని దేవుడు ఆశిస్తున్నాడు దుర్బలమైన వాటిని నేను పోషిస్తానని దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు అలా కాని పక్షంలో గర్వము అహంభావంతో ఉంటే ఆయన ఉద్దేశాలు వేరుగా ఉన్నాయి కానీ ఎవరైతే తమను తాము తగ్గించుకుని దేన మనస్తో దేవుని వెంబడిస్తున్నారో దేవుడు వారి జీవితాల్లో గొప్ప కార్యాలు చేయడానికి ఆయన ఇష్టపడుతున్నాడు అందరూ మన రెండు చేతులు ఆకర్షించి చెప్దాం ఈ మైనర్ అందరం ప్రభు వైపు చూడండి ప్రభు మన జీవితాల్లో గొప్ప కార్యాలు జరిగిస్తున్నాడు తప్పి పోయిన నన్ను వెదకి రక్షించి మంచి కాపరి తప్పి పోయిన నన్ను వెదకి రక్షించి మంచి కాపరి
గల తండ్రి ఈ రాత్రి ఇంతవరకు మాతో మాట్లాడి మేము ఏ ఏ విషయాల్లో సరి చేసుకోవాలో మాకు తెలియజేసినందుకు నీకు స్తోత్రాలయ్యా తప్పిపోయిన మమ్మల్ని వెతకడానికి వచ్చావు ప్రభు దుర్భరులైన మా జీవితాలను తిరిగి నిలబెట్టడానికి వచ్చావు ప్రభు బలపరచడానికి వచ్చావు స్వామి గాయపడిన మా జీవితాలు కట్టడానికి వచ్చిన దేవా నీకు స్తోత్రాలయ్యా ఇంతవరకు ఎంతో మంది మమ్మల్ని గాయపరిచి ఉండొచ్చు మమ్మల్ని మేము గాయపరుచుకున్నాం ప్రభు మా బుద్ధిహీనత వలన మా మూర్ఖత్వం వలన మమ్మల్ని క్షమించండి అయ్యా సత్యం విషయంలో కొన్నిసార్లు తప్పిపోయి ఏది వాస్తవమో ఏది వాస్తవం కాదో గ్రహించలేని గుడ్డితనంలో కొన్నిసార్లు ఉండిపోయి సాతాను మాటలకు లోబడి అవిశ్వాసుల మాటలకు ప్రభావితం ఉంచింది లోక సంబంధన మాటలకే తలొగ్గిన ఆయన నీ ఆశీర్వాదాలకు దూరం అయిపోయి ప్రభు మమ్మల్ని క్షమించండి అయ్యా నూతన సంవత్సరానికి అడుగు పెట్టబడేవి అడుగు పెట్టబోయే మేము సత్యం విషయంలో మేము అన్నడు తొలగిపోకున్నట్లుగా తప్పిపోకున్నట్లుగా స్థిరపరచుకోవడానికి నీ సహాయాన్ని మేము కోరుకుంటున్నాం ప్రభు చాలాసార్లు తొందరపడి మాట్లాడడం వల్ల తొందరపడి నడవడం వల్ల దారి తప్పిపోయాం మార్గమైన నీ నుండి ప్రకృతి తొలగిపోయాం ప్రభు మార్గములో ఉంటే మాకు ఆశీర్వాదాలు ఉన్నాయి మార్గములో ఉంటే మాకు శాంతి ఉంది మార్గములో ఉంటే మాకు ఆరోగ్యం ఉందయ్యా మార్గంలో ఉండడం వల్ల నీ నడిపింపును పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క నడిపింపును మేము అనుభవించగలిగాం కానీ తొందరపాటుతనం వల్ల మార్గాన్ని తప్పిపోవడం వల్ల అనేక విషయాల్లో మేము దూరం అయిపోయి మమ్మల్ని క్షమించండి అయ్యా మా మాటలు కొన్నిసార్లు మా కంట్రోల్ తప్పిపోయి నీకు బాధ నీకు బాధను తీసుకొచ్చే మమ్మల్ని క్షమించండి స్వామి మా నోటిని పరిశుద్ధపరచండి మా పెదవులు ముట్టండి అయ్యా ఓ నీ అగ్ని చేత మా పెదవులు కాల్చండి ప్రభు నీ గురించి మాట్లాడే మాటలు నీ గురించి పాడే పాటలు మా పెదవుల్లోంచి వచ్చినట్లుగా నీవే మమ్మల్ని మరొక్కసారి అభిషేకించమని కోరుతున్నాను స్వామి చాలాసార్లు మాకున్న కష్ట పరిస్థితులను బట్టి నిందల అవమానాలను బట్టి నాయన ఒంటరితనాన్ని బట్టి నమ్మిక నుండి తప్పిపోయామయ్యా దేవుడు మమ్మల్ని మర్చిపోయాడు అనుకున్నా దేవుడు మమ్మల్ని విడిచిపెట్టేశాడు అనుకున్నా కానీ నువ్వు ఎప్పుడు మమ్మల్ని వదిలిపెట్టలేదు నాయన ఎప్పుడు మమ్మల్ని విడిచిపెట్టలేదయ్యా నీ ప్రేమ ఎంత గొప్పది ఇస్రాయేల్ నీవు నా సేవకుడు నేను నిన్ను మరిచిపో జాలను అని వాగ్దానం ఇచ్చావు ప్రభు చాలాసార్లు నమ్మిక నుండి తప్పిపోయి నీకు మహిమను తీసుకురాలేకపోయాం నీ మహిమను చూడలేకపోయాం వాళ్ళు క్షమించండి రెండు వేల ఇరవై మూడో సంవత్సరాన్ని మరికొద్ది రోజుల్లో ఎదుర్కొనబోతున్న మేము ఈ విషయాల్లో సరి చేసుకుంటున్నా ఆయన తప్పిపోయిన స్థితిలోంచి మరలా నీ రాజ్యములో నీ సన్నిధిలో మేము నిలబడినట్లుగా నీవు అనుగ్రహిస్తున్న కృపను బట్టి నీకు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తూ ఈ రాత్రి ఎవరైతే మా పురియులు తమను తాము సరి చేసుకుంటూ తమను తాము కరెక్ట్ చేసుకుంటూ ప్రభు తప్పిపోయిన స్థితిలోనే ఉండిపోకుండా నీ ఎత్తుకు తిరిగి రావాలని ఎంతమంది అయితే నిర్ణయించుకున్నారో వారందరి జీవితంలో విశేషమైన అద్భుతాలు ఆశ్చర్యకాలు జరిగించమని కోరుకుంటూ లైవ్లో కొన్ని వేల కుటుంబాలు ఈ మొదటి రోజు మీటింగ్లో పాల్గొన్నారు ఎన్నో పనులు ఉన్నాయి వాటన్నిటిని ప్రక్కన పెట్టి నీ వైపు చూస్తుండగా విశేషమైన దీవెనలు ప్రతి ఒక్కరికి దాయించేయండి బలమైన కార్యాలు వారి జీవితంలో జరిగించమని కోరుతున్నాం ప్రభు ఓ నూతన మహిమతో ప్రతి ఒక్కరు నింపబడినట్లు మీరే సహాయం చేయండి నూతన అభిషేకంతో అనుభవాలతో ప్రతి ఒక్కరు నింపి అద్భుతాలు మీరు వచ్చేయండి నాయన రేపటి దినం ఎల్లుండి జరగబోయే మీటింగ్లో కూడా నీ చేతుల్లో మా జీవితాలు సమర్పించుకుంటూ నీ మహిమను కృమ్మరించమని వేడుకుంటూ అనారోగ్యంతో వారికి స్వస్థతనివ్వండి వేదనలో వారికి చేయుతూనివ్వండి ఆర్థికంగా చిదువుపోయిన వారు లేవనెత్తండి బలపరిచి మహిమతో నింపండి ఘనత మహిమ ప్రభావానికి మాత్రమే ఆరోపిస్తూ యేసు క్రీస్తు వారి అత్యున్నతమైన నామం పెరట ఈ మా మనవులు సమర్పించి వేడుకొని చిన్నాము తండ్రి ఆమె మన తండ్రి అని దేవుని యొక్క ప్రేమ ప్రభు అని యేసు క్రీస్తు వారి యొక్క కృప పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క నిత్య అన్యోన్య సహవాసము ఆశీర్వాదం ఆదరణ ఈ మొదటి రోజు మీటింగ్లో పాల్గొన్న దేవుని బిళ్ళందరికీ సదాకాలము తోడై ఉండి గొప్ప కార్యాలు ప్రతి ఒక్కరి జీవితంలో జరిగించును గాక గట్టిగా చెబుదాం ఆమెన్